காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை இந்த பள்ளிக்கரண சதுப்பு நிலத்தை முழுக்க முழுக்க பதிவு செஞ்சு டாக்குமெண்ட் போட்டு கொடுத்தது ரவீந்திரநாத் என்ற ஏஜி இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்ல முக்காவாசி போட்டது ஜோதி நிர்மலா சாமி தெரியாத அந்த அம்மாக்கு பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க நேர்மையானவங்க ஏ நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் பா அவ்வளவு நேர்மையா இருந்தா டிரான்ஸ்போர் வாங்கிட்டு போயா ஜோதி நிர்மலா சாமி will go to jail PSA landers will go to jail எல்தி வச்சுங்க யோக்கிய மாதிரி வேஷம் போடுறீங்களா நீங்க அவ்வளோ பிரஷர் எனக்கு சர்வே நம்பர் புதுசா இல்லாத சர்வே நம்பர் புதுசா உருவாக்கி ஃபோர்ஜரி பண்ணி பள்ளிக்கரண மாஸ்டர் அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்திருக்க அவன டிஜி ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிட்டு இருக்கீங்க வச்சிட்டு கமிட்டி போடுறீங்களா கமிட்டி என்ன கழுத்து சீவிடு வாங்கல உடனே மெடிக்கல் லீவ்ல போ அடுத்த விஷயத்தை சொல்றேன் ஏப்ரல் மாசம் ரிட்டையர் ஆன உடனே TNPSC சேர்மன் முதல் வரை நீங்கள் பார்க்க வரலாம் உங்களிடம் அந்த அட்டை இருக்கும் அதாவது இந்த பெட்டியில் நீங்கள் போடுகின்ற அட்டை இதற்கான இது உங்களை பார்க்க வரலாம் இந்த அட்டையை காண்பித்து நேராக என் அறைக்குள் நீங்கள் வரலாம் சந்திக்கலாம் மொத்தம் நீங்க இதுல இப்ப நீங்க பேசினதுல நாலு ஆக சேர்த்துருந்தா விட்டுட்டீங்க நிதி இல்லாத காரணத்தால் அம்மா உணவகங்கள் மூடப்பட போகின்றன செய்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ரேஸ் கொடுத்தது நிறுத்திருந்தா ஒரு வருஷம் பூரா அம்மா உணவகத்தை நடத்தலாமே ஏன் நாலு ஏழை பசியா இருமே ஏழைங்க திங்கிறத போய் கைய மண்ணள்ளி போடுறீங்களே பல பத்திரிகைகள் வந்திருக்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் மனைவி மீது நடவடிக்கை எடுத்தது நாள் சஸ்பெண்ட்னு வந்திருக்கு அவங்களே காரை டிரைவ் பண்ணி வந்திருக்காங்க இவங்க குடிச்சிருக்காங்க மது போதையில் இருந்த மாதிரி தகவல் பத்தாயிரம் ஆகும்ல ஆமா ஐயாயிரம் வாங்கிட்டு விட்டாங்களாம் சம்பவத்தன்று <laughs> 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 படிகட்டில் கொடத்தை வைத்தார் ஏன் என்று கேட்டார் அவ்வளோதான் தடுதான் அடிச்சிட்டாங்க அது பண்ணாங்க அப்படியே போட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக வணக்கம் சவுக்கு பிரியாணியர்களே இன்றைய அரசியல் அரட்டையில் பல விஷயங்கள் குறித்து பேசிக்கிறோம் கமல் அவர்களின் செய்தியாளர் சந்திப்பு இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் அதே போல கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை எந்த அளவில் வந்து இருக்கிறது என்று பல விஷயங்கள் குறித்து பேசிக்கிறோம் வாருங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் இல்லையா சார் முதலாவதாக பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் வந்து தனிநபர்களுக்கு பட்டா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் யார் கொடுத்தாங்க அதை விசாரிக்க ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க நான் வந்து இந்த சோழிங்கல் பகுதியில் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தேன் அந்த பகுதியில் வந்து ஃபுல்லாக ஐடி கம்பெனி ஐடி கம்பெனி அமைப்பதற்கு வந்து நிலம் இருக்காது ஸோ அரசு என்ன பண்ணாங்கன்னா சதுப்பு நிலம் இருக்குல்ல அதை அதை ஒட்டி இல்லை சதுப்பு நிலம் இருக்கிற பகுதியிலே இந்த செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னா அதுவும் சதுப்பு நிலத்தில் தான் இருக்கும் அந்த விப்ரோ ஹெச்எல்லு அப்புறம் காக்னிசல் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் நிறைய ஃப்ளாட்ஸ் அது ஓட்டில் வந்துடுது வந்திருக்கு சென்னையில் வந்து அதுவும் தென் சென்னையில் வந்து அதிகமாக ஓஎம்ஆரில் வெள்ளம் வருவதுக்கு அது முக்கிய காரணம் ஏன்னா அந்த வழியாக தான் அந்த நம்ம கடலில் பகிங்கம் கேனல் இருக்குல்ல பகிங்கம் கேனலில் அது அதை கிராஸ் பண்ணி தான் போகுது ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான நிலம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறாயிரம் ஏக்கர் பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறாயிரம் ஏக்கர் அந்த சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலம் இருந்தாவே எப்படும் அந்த பகுதியில் வந்து மழை பெய்யும் நிறைய பறவைகள் வரும் அந்த பகுதியில் நான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் வரும் இப்போ இந்த நிலங்கள்லாம் வந்ததால் இந்த இந்த நிலங்கள்லாம் ஆக்ரிம்பு செஞ்சதால் கட்டடங்கள் வந்ததால் பறவைகளுக்கு எங்கே போகிறதுனே தெரியல எங்கெல்லாம் நீர் நீர் இருக்கும் அங்கெல்லாம் போய் உட்காந்துக்கும் அதே போல் வந்து மழை பெஞ்சால் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஐடி கம்பெனி எல்லாமே மூழ்கிடும் அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்குது இப்போ வந்து போகிற போக்கில் கேப்பில் ஒரு ஐடியா அவர் சொல்லிட்டார் பறவை எங்கே உட்காருதுன்னு தெரியல என்ன சுப்ரியா சாகு காதில் விழுந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்னு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு நாளைக்கு பறவைகள் வளர்க்குறதுக்குன்னு ஒரு திட்டத்தோடு வந்து ட்விட்டரில் அந்த மாதிரி தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க ஸ்கீமை சொல்லு சார் அது சம்மந்தமாக வந்து ஒரு அறிக்கை அரசு தரப்பில் கொடுக்குது பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் மற்றும் பரங்கிமலை அரசு நிலங்களில் மோசடி ஆவணப்பதிவுகள் நடைபெற்றதாக பெறப்படும் புகார்கள் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கை செய்ய ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் தலைமையிலான விசாரணை குழு விசாரணை குழுக்கள் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க இது என்னென்னா திருடனே திருடன் திருடன் கத்துவான் பார்த்துருக்கியா கத்திட்டே ஓடுவான் ஓடுவான் இந்த இந்த விண்ணர் படத்தில் தானே வரும் யோக்கியனுக்கு இருட்டில் என்னப்பா வேலை அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஊழல் நடக்குது ஊழல் நடக்குது பண்ணலாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே போட்டுருது இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் இது மொத்தத்தையும் பண்ணுறது ஜோதி நிர்மலா சாமி மற்றும் மூர்த்தி 
ஒரு நியாயமான விஷயம் நல்ல விஷயம் தான் நல்ல விஷயம் அந்த பள்ளிகரண சதுப்பு நிலத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தது யாருன்றது தெரியாதா ஜோதி நிர்மலா சாமிக்கு தெரியாதா மூர்த்திக்கு தெரியாதா அந்த அண்ணன் வசூலை தவிர எதுவும் தெரியாத ஒருத்து ஜோதி நிர்மலா சாமிக்கு தெரியாதா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஐஜி ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருந்தது யாருப்பா ஜோதி நிர்மலா சாமி அவளுக்கு தெரியாதா என்ன கேட்டால் பல பத்திரிகையாளர்லேருந்து எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க நேர்மையானவங்க திருப்பி திருப்பி அவங்கள போய் நீ ஏ நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்ப்பா அவ்வளோ நேர்மையாக இருந்தால் டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு போயா நீ எல்லாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் உழுந்துடாது நேர்மையாக இருந்தால் தான் நீ போய் டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு என்ன வேலை உனக்கு யோகி எனக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன வேலை முடிஞ்சால் தடுங்க இல்லாட்டி கிளம்புங்க இருபத்தஞ்சு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஜோதி நிர்மலா சாமி பத்திரப்பதிவு துறையின் ஐஜி அந்த பீரியடில் தான் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் நடக்குது தெரியாதா அது கொள்ளையடிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டு நான் எனக்கு அங்கே வேணாங்க எனக்கு வேறு துறைக்கு செயல செயலராக போடுங்கன்னு ஏன் ஜோதி நிர்மலா சாமி கேட்கல இன்றைக்கி நம்ம இவ்வளோ இந்த இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் முறைகேடுகள் குறித்து விரிவாக நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனலில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபரில் முக்காவாசி போட்டது ஜோதி நிர்மலா சாமி தெரியாத அந்த அம்மாவுக்கு என்ன நடிக்கிறீங்களா எங்கெல்லாம் பார்த்தா பைத்தியகார மாதிரி தெரியுதா ஊரில் இருக்கிறதெல்லாம் கொள்ள அடிச்சுட்டு இந்த 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 அயோக்கியன்னு சொல்லிட்டு முழுவதும் உதிர்த்தவர்களை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை சில அதிகாரிகள் இருக்காங்க நீங்கள் பா தெரியவங்களுக்கு அவர் கரெக்டு பண்ணால் அவரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டார் ஆமாம் நான் கரெக்டு என்னப்பா அப்படின்னு யோக்கிய மாதிரி நடிச்சிட்டு துட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தியா உதயச்சந்திரலாம் இந்த கேட்டகிரி உதயச்சந்திரன் முருகானந்தம் உமானந்தம் இந்த கேட்டகிரி ஐயோ ஹானஸ்ட் ஆஃபீஸர் அன்சுல் மிஸ்ரா ஜோதி நிர்மலா சாமி இந்த கேட்டகிரி இப்போ இவங்க வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுப்பாங்க விசாரணை அது ஐஏஎஸ் அதிகாரி தலைமையில் விசாரணை போட்டிருக்காங்களாங்க இப்போ சொல்கிறேங்க இருங்க இந்த பள்ளிக்கரனை சதுப்பு நிலத்தை முழுக்க முழுக்க பதிவு செஞ்சு டாக்குமெண்ட் போட்டு கொடுத்தது ரவீந்திரநாத் என்ற ஏஐஜி அந்த ஆள் டிஐஜி ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை ப்ரொமோஷன் கொடுத்து மதுரையில் வச்சுருக்கிறது ஜோதி நிர்மலா சாமி தெரியாதா கமிட்டி போடுறீங்க கமிட்டி பொதுமக்கள்லாம் பார்த்தா பைத்தியகார மாதிரி தெரியுது அந்த அதிகாரிகளுக்கு அவ்வாறு இருப்பின் அப்பதிவுகளுக்கு பொறுப்பாகி உள்ள பதிவுத்துறை மற்றும் பிற துறை சார்ந்த அலுவலர் மற்றும் தனிநபர் குறித்து விரிவாக விசாரணை செய்து உண்மை நிலையினை கண்டறிந்து அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்க முடிவு என்ன கண்டறியறதுக்கு என்னப்பா இருக்கு ரவீந்திரநாத் இந்த பாருங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன் முத்தலிஃபு இதுதான் ஜியோ நம்பர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜியோ போட்டு பள்ளிக்கரண மார்ஷ் லேண்டை ஃபாரஸ்ட்டுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுச்சு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிச்சா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண லேண்டுக்கு புதுசாக ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணி வித்ததை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரெவன்யூ ரெக்கார்டை சர்வே நம்பர் இந்த மாதிரி ஒரு சர்வே நம்பரே இல்லைப்பா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பார் த்ரீ ஏ ஃபைவ் இதுதான் சர்வே நம்பர் இந்த சர்வே நம்பர் ரெவன்யூ ரெக்கார்டில் இல்லை இப்படி ஒரு சர்வே நம்பரை புதுசாக உருவாக்கி பள்ளிக்கரண மார்ஷ் லேண்டை டாக்குமெண்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் லெவன் என்ற டாக்குமெண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தது ரவீந்திரநாத் இந்த ரவீந்திரநாத்தை சஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் எதுக்கு இந்த அம்மா மதுரையில் டிஐஜி ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுருக்கு பள்ளிக்கரண மார்ஷ் ரெண்டு யார் இதெல்லாம் இன்னொரு ரெண்டு ஜோதி நிர்மலா சாமிக்கு தெரியாதா இந்த இன்னைக்கு இவங்க அரப்பு ஒரு கையில் எடுத்திருக்காங்க அங்கே இருக்க நின்ற அடிஷ்னல் ஐஜி ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதம் ரிட்டைர்மெண்ட்டு அவங்க பள்ளிக்கரண மார்ஷ் லேண்டில் ஃபுல்லி இன்வால்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து வச்சுட்டு இருக்க சேகர்ன்ற ஆள் இப்போ இந்த பள்ளிக்கரண மார்ஷ் லேண்டை இன்வால்டு அஸ்ட்ரா டெப்பு டிஐஜி ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு இந்த சேகர் ஜி ஸ்கொயர் லேண்டெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தது இந்த சேகர் சென்னை நகரத்தில் மந்திரிக்கும் ஜோதி நிர்மலா சாமிக்கும் மாமூல் வசூல் பண்ணி தந்து கொண்டிருந்தவர் இந்த சேகர் நான் சென்னை சொல்றது செங்கல்பட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பத்திரப்பதிவு துறை அலுவலகத்தில் மந்திரியை போய் நேராக வாங்க முடியாதுல்ல வசூல் பண்ணி கொடுக்கறவர் தான் சேகர் இந்த சேகர் ரிட்டையர் ஆன உடனே வழிகாட்டும் கமிட்டி போடுறாங்கல்ல கைட்லைன் கமிட்டி அந்த கமிட்டியில் சேகர் மெம்பர் எதுக்கு அந்த வேலை கொடுக்குறீங்க கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டார் கைட்லைன் ஒரு போஸ்ட் இருக்கா இல்லையா அவன் வேலையே கைட்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அவன் இருக்கும்போது நீங்கள் வழிகாட்டி மதிப்பு ஆறாயிரத்துக்கு குழு எதுக்கியா போடுறீங்க அதில் எதுக்கு சேகரை கொண்டு போகிறீங்க இவங்க குழு போடுறதோட லட்சணம் தெரியுதா இதுக்கு ஒரு குழு வழிகாட்டி மதிப்பு ஆறாயிரத்துக்கு ஒரு குழு ஒரு விஷயத்த கடப்பில் போடணும்னா அது ஒரு கமிஷனை போடும் அதுதான் கல்ல போடு இல்லைன்னா கமிஷனை போடுவாங்களா அதுதான் இது என்ன விசாரிக்க போகிற
கொள்ள கொள்ள தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆட்சியில் எத்தனை டபுள் டாக்குமெண்ட்டு அரியலூரில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டராக இருக்காரு பாலசுப்ரமணியம் பாலசுப்ரமணியம் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டுக்கு விசாரிக்கிறேன்னு போட்டிருக்காங்கல்ல அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இன்னொன்று இந்த பாலசுப்ரமணியம் எப்படி தெரியாமல் போச்சு முப்பத்தாறு வெவ்வேறு சர்வே எண்களில் பல அமைந்துள்ள பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அரசு நிலங்கள் பல்வேறு ஆவணங்கள் மூலம் தனிநபர்களுக்கு மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன கமிஷன் இது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து உடனே கிரிமினல் ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியதானே எடுக்க வேண்டியதானே இதுக்கு என்ன ஒரு பவர் சர்க்கார் இல்லையா உங்களுக்கு பவர் சர்க்கார் இல்லையா போலீஸ் விசாரிக்கட்டும் நீயா விசாரிக்கிற ஆமா இடிஎஃப்ல போட்டா போட்டு இது பண்ணணும் சஸ்பெண்ட் பண்ண நூத்தி இருபது சப்ரிஸ்டர் சஸ்பென்ஷன் இருக்காங்க முத்தலி தப்பு பண்ணா சஸ்பெண்ட் ஆகட்டும் எனக்கு அதுல ஒன்னும் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ரவீந்திரநாத் வேலையில வச்சு அவனையா சஸ்பெண்ட் பண்ற அங்க இருக்க நீ வேலையில வச்சு அவனையா சஸ்பெண்ட் பண்ற தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சொல்லு மாறுதா கீழகரவன சஸ்பெண்ட் மேலகரவன ஜோதி நிர்மலா சாமியை சஸ்பெண்ட் பண்ணோம் எழுதி வச்சுங்க முத்தலி ஜோதி நிர்மலா சாமி ஜோதி நிர்மலா சாமி வில் கோ டு ஜெயில் பிஎஸ் லேண்டர் ஷீல் கோ டு ஜெயில் எழுதி வச்சுங்க யோக்கிய மாதிரி வேஷம் போடுறீங்களா நீங்க அவ்வளவு பிரஷர் எனக்கு என்னமோ ஒரு ஒரு நேர்மையான அதிகாரியை நான் பழிச்சோல் கூறிவிட்டேன் உங்களுக்கு எதுக்கு ரோசம் இந்த இதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கலாமே உடனடியா சிசிபி இது பண்ணா பெரிய லெவல்ல மோசடி இது டிவிஎஸ்க்கு அனுப்புங்க நீங்க சிசிபி இதை வாங்கி வச்சுட்டு இதுல கொஞ்சம் துட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க இது என்ன அவ்வளோ கண்டுபிடிக்க முடியாத ஆழ்கடல் ரகசியமாப்பா பள்ளிக்கரண மார்ஷல்ண்டை யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்ததுன்னு ரெக்கார்ட் அது பார்த்தா தெரியப்போதே இம்மிடியேட்டாக யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்து யார் இது பண்ணால் நடவடிக்கை போகலாம் நூற்றி இருபது பேரை சஸ்பென்ஷனில் வச்சுட்டு ஏன் ரவீந்திரநாத் இவங்களாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா யார் யாரெல்லாம் அஞ்சு கோடி கொடுக்குறானோ ரிவக்கேஷன் சார்ஜஸ் ட்ராப்டு இப்போ அவங்களாம் அஞ்சு கோடி கொடுத்தவங்க கொடுத்தவங்க இது ஜோதி நம்ம சமைக்க தெரியாதா நீ தானே ரீன் சைன் மேலே கையெழுத்து போடுற முடியாதுட்டு போங்க ஆ கையெழுத்து போட முடியாதுட்டு போங்க திருப்பூரில் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி போய் கட்டுறோம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டுறோம்ல இந்த கட்டுற பணத்தை எல்லாம் ஸ்டாம்ப் டியூட்டிக்கு அரசாங்க கணத்துல வர வைக்கணும்ல அந்த டிஆர் வந்து ஆமா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருவாங்க அந்த துட்டு ஆட்டை போட்டாங்க ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் திருப்பூர்ல ஜனங்க வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கட்டும் இல்ல பணம் இந்த பணத்தை அரசாங்க கணத்துல வர வர வைக்காம ஒரு எண்பது தொண்ணூறு லட்சம் ரூபாய் ஆட்டை போட்டாங்க அதுல ஜெய விஜயசாந்தின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் இன்வால்டு மூணு மாசம் முன்னாடி அந்த அம்மாவுக்கு ரீன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு வேலை கொடுத்துருக்காங்க ஜோதி நிர்மலா சாமி தான் கையெழுத்து போட்டது தெரியாதா விஜயசாந்தி எதுல இன்வால்டு ஒரு கோடி ரூபாய் கிரிமினல் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் மாஃபியாப்பா இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இதுல ஜாதி லாபி தனி இங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல தேவேந்திர கூட வேளாளர் தனி முக்குளத்தோர் தனி இவங்களுக்கு வேண்டிய போஸ்டிங் இவங்க போடுறது அவங்களுக்கு வேண்டிய போஸ்டிங் அவங்க போடுறது இவ்வளவு பண்ணிட்டு இந்த கமிட்டி போடுறாங்களே இவங்க தண்டசம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க கையில உள்ளங்கை பொண்ணுக்கு கண்ணாடி தர எதுக்குங்க கைப்பொண்ணுக்கு எதுக்கு கண்ணாடி எப்படி நடிக்கிறாங்க பத்தியா கேட்டாச்சோ இப்ப கோர்ட்ல கிட்ட போனா வச்சுக்கோ நாங்க கமிட்டி போட்டிருக்கோம் முப்பத்தாறு புகார் கொடுத்துருக்கீங்களா முப்பத்தாறு முத்தலி எளிமையா சொன்னாரு ஒரு பேப்பர் எடுத்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணு முடிச்சு போச்சா கோர்ட் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கு இவ்வளவு சிக்கல் நடந்துருக்கு சென்னைய வெள்ளத்துல பாதிச்சுட்டு இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு சர்வே நம்பரை புதுசா இல்லாத சர்வே நம்பரை புதுசா உருவாக்கி போர்ஜரி பண்ணி பள்ளிக்கட்டு மார்ஷல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்கா அவனை டிஐஜி ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுட்டு இருக்கீங்க வச்சுட்டு கமிட்டி போடுறீங்களா கமிட்டி சிஎம் இருக்கிறதுனால எதை வேணாலும் பண்ணலாம் இந்த அதிகாரிகளுக்கு துணிச்சல் வந்துருச்சுங்க இதெல்லாம் கேட்கணுங்க அவரு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல இன்னொன்னு பாருங்க இந்த வெள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் பொறுப்பேற்றுட்டு தான் அரசு பாதிக்கப்பட்டது மக்கள் சம்பாரிச்சு போறது நீங்க இது நேரம் ஸ்டாலின் கோவம் இருக்க வேணாம் இவ்வளவு வெள்ளம் வந்தது காரணம் நீங்க பார்த்து வச்சு இந்த வேலை தானே நீ பண்ண இருக்கணுமா இல்லையா என்ன சீஃப் மினிஸ்டர் அப்புறம் அவரு அரசாங்கத்துக்கே கெட்ட பேர் வருது ஒண்ணுல அந்த வெள்ளம் வெள்ள பிரச்சனை வந்தப்ப இந்த பிரச்சனையை வெளியில எடுத்து பேசினா ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு கோவம் வரும் இப்ப வராது பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு ஜனங்க அப்படி இருப்பாங்க வெள்ள பிரச்சனை வரும்போது இந்த ரவீந்திரநாத் இந்த மேட்டர் எல்லாம் வெளியில வந்து ஜனங்க அடிச்சு கொண்டுருவாங்க அவ்வளவு கோவம் வரும் ஜனங்களுக்கு அவ்வளவு பாதிப்பு சேம் இதே தான் இப்ப தூத்துக்குடி மேட்டர்ல நேற்று கோர்ட்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த தூத்துக்குடி விவகாரம் பெரிய லெவல்ல இவர் பேசினாரு சிஎம் விட மாட்டேன் அது கூட அவர் தெரியாம பேட்டி ஒண்ணு கொடுத்தாரு நான் டிவியில பார்த்தான்னு தெரிஞ்சுட்டேன் அந்த மேட்டரை பெருசா இருக்கணும் எலெக்ஷன்ல மிகப்பெரிய பிரச்சாரத்துல அவர்
ஏதோ இப்போ சொல்கிற உறுதிமொழியில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே சொன்ன உறுதிமொழி தான் யார் யார் குற்றவாளிகளோ அவர்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக கூண்டில் ஏற்றப்படுவார்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிர்வாகத்தை நடத்தக்கூடிய அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சட்டம் ஒழுங்கை காக்கக்கூடிய காவலர்களாக இருந்தாலும் மனிதாபிமானம் கொண்டவர்களாகவும் மக்கள் சேவகர்களாகவும் மட்டுமே நடந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர வேறு மாதிரியாக நடந்து கொள்வது மனித தன்மைக்கு விரோதமானது என்பதை ஸ்டாலின் உணர வேண்டும் அப்படின்னு வக்கனையாக பேசியிருக்கார் இல்லை இல்லை என்பதை இது மக்கள் உணர வேண்டும்ட்டு அசம்பிளியில் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டு பேசும்போது நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எனக்கு இந்த போராட்டத்தை பற்றிலாம் விரிவாக பேசினாங்க எப்படி வந்து சலங்க கட்டி ஆடினாங்க திமுக இந்த பதிமூணு பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டதுன்றதை நம்ம ஆட்சி மாற்றத்துக்கு முக்கிய இதெல்லாம் அதுதான் முத்தலீஃப் நான் சொல்ல வர்றேன் எனக்கு இவங்களே இந்த போராட்டத்தையே தூண்டி விட்டுட்டு காவல்துறை அதிகாரிகளையும் தூண்டி விட்டது திமுகவான்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குங்க நான் சீரியஸாக கேட்குறேன் நான் சொல்கிறது பெரிய குற்றச்சாட்டுன்னு எனக்கு தெரியும் அதிமுக கட்சியில் எவ்வளோ போராட்ட போட நடந்துச்சு டாஸ்மாக்க மூடு இதை மூடு மக்கள் அதை எல்லாம் எங்கேப்பா போச்சு சாத்தான்குளம் ஆ மீத்தேனு ஆ பிறசு ஜெரமன்ட்டு எங்கே போனாங்க இவங்கெல்லாம் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு எனக்கு என்ன சந்தேகமா இருக்குன்னா இந்த விஷயத்த ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தை குறிப்பா கையில் எடுத்து ரொம்ப வேகமாக பேசியது யாருன்னா திமுக தான் இவர் சொன்ன மாதிரி ஆட்சி மாற்றத்துக்கு வழிவகுக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸா அது இருந்துச்சு இந்த கோலைக்கு நான் சும்மா விட மாட்டேன் யாரையும் சும்மா விட மாட்டேன் இந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்து பாரு என்னான்னு பேசியிருக்காருன்னு பாரு ஸ்டாலின் போட்டுருவோம் நடவடிக்கையாவதுபட்சம் எடுக்க வேண்டும் அல்ல சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்து நீ அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் கொடுத்தா என்ன நடவடிக்கையா எடுக்கிறீங்க நீங்க அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கையை பரிந்துரை அமல்படுத்தோட்டு நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தீங்க விசாரணை கமிஷன் நடக்குது நாங்க அமல்படுத்தோட்டு சொன்னீங்களா இன்னைக்கு வந்த உடனே நாங்க முழுமையா ஏத்துக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்க எதுக்கு அந்த கமிஷன் நம்ம தண்ட சம்பளம் வாங்குறதுக்கா அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையை வெளியே இல்ல முதல்ல லீக் ஆயிடுச்சு முதல்ல லீக் ஆகி நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் வந்து டெலிபரேட் ஃப்ரண்ட் லைன்ல லீக் பண்ண இலங்கை வந்து தான் போட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதன் பிறகு உங்களுக்கு ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது அதனாலதான் சட்டசபையில படிச்சாங்க அவங்க இவங்களே லீக் பண்ண வச்சாங்க என்னோட சந்தேகம் அதுதான் கமிஷன் ஆஃப் என்கொரி அதை நான் தெளிவுபடுத்துறேன் கமிஷன் ஆஃப் என்கொரி அசம்பிளியில் வைக்கிற வரைக்கும் இட்ஸ் அ சீக்ரெட் ஆமாம் கமிஷன் ஆஃப் என்கொரி லீக் பண்ணதுக்காக கருணாநிதியே ஜெயிலுக்கு போயிருக்கார் தெரியுமா ஆமாம் அது ஏதோ சிலை சம்மந்தமாக ஒரு திருச்செந்தூரில் வேல் காணா போகுது வேல் காணா போனோடனே அதை விசாரிக்க சுப்பிரமணியன் நினைக்கிறேன் அறநிலையத்துறை அதிகாரியை விசாரிக்க விசாரிக்க அனுப்புகிறாங்க அந்த அறநிலையத்துறை அதிகாரி மர்மமான முறையில் இறந்து போயிடுறார் அதை விசாரிக்கிறதுக்கு ஜஸ்டிஸ் பால் என்பவர் தலைமையில் ஒரு விசாரணை ஆணையத்தை எம்ஜிஆர் அவர்கள் நியமிக்கிறார் நியமித்தவனா அந்த பால் இப்போ இருக்கிற நீதிபதிகள் போல இல்லை அப்போது என்ன உண்மையாக அதை எழுதிட்டாங்க அப்போது அந்த விசாரணை அறிக்கை அரசை குற்றம் சாட்டியது அரசை குற்றம் சாட்டினோடனே ஒரு எம்ஜிஆர் இதுக்கு போய் வெளில விட்டு கம்னு வச்சுக்கிட்டு நான் வெளியிடுகிறேன் பார் பால் கமிஷன் அறிக்கையன்னு கருணாநிதி பிரஸ் மீட்டு கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் காப்பி கொடுக்குறார் அப்போது அந்த விசாரணை ஆணையத்தில் ஸ்டெனோகிராஃபராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தவர் தான் சண்முகநாதன் அதை எடுத்துன்னு போய் இவர்கிட்ட கூட்டோடனே சண்முகநாதனை அரெஸ்ட் பண்ணுறார் எம்ஜிஆர் கருணாநிதியை அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதான் சட்டம் கமிஷன் ஆஃப் என்கொரி அசம்பிளிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி டேபிள் பண்ணக்கூடாது வெளில வரக்கூடாது வந்தால் இட்ஸ் ஒன் அஃபிஷியல் சீக்ரெட் போய் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ அவர் கருணாநிதி அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு அரெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சோடனே அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்மிஸும் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் தான் சண்முகநாதன் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்தோடு தான் எயிட்டி நைன்ல கிடச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் சண்முகநாதனுக்கு வேலை அதுலேருந்து நிரந்தரமாக கலைஞர் கூட ஒரு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஃப்ரண்ட் லைன் இதை லீக் பண்ணிச்சுல்ல கேஸ் போட்டிங்களா போடல அதை திமுக பயன்படுத்தி கொண்டது இவங்க அசம்பிளியில் வச்சு சொன்னால் அப்படி சரியாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீர்களா நாங்கள் சொன்னது போலவே ஆணையம் எப்படி சொல்லியிருக்கிறதுன்னு அந்த ஆணையெல்லாம் வேஸ்ட்டுப்பா அந்த ஆணையம் நேரத்தை கடத்துவதற்கு ரெண்டு ஆணையமும் ஆறுமுகசாமி ஆணையமும் சரி அருணா ஜெயதீஷ் ஆணையமும் சரி ரஜினிகாந்தை எது கூப்பிட்டீங்க நீங்கள் எது கூப்பிட்டுச்சு நம்ம ரஜினிகாந்தை சும்மா ஒரு பரபரப்பு தான் விசாரணை சொல்லிட்டார் பார்த்தியா எல்லாருக்கும் தெரியும் சமூக விரோதிகள் உள்ள போட்டுட்டாங்க ஒரு ஏர்போர்ட் ஏதோ கோவத்தில் காண்டில் சொல்லிட்டார் தலைவர் போகும்போது ஒரு நிலைப்பாடு வரும்போது இல்லை யா ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் யார் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கேட்டார் அதான் போகும்போது ஜாலியாக போனார் அங்கே அந்த பையன் அட்மிட் ஆகிருந்த பையன் நான் ரஜினி வந்திருக்கேன்னா யாரும் இல்லாமல் ரஜினி அரசியலை விட்டு விலகினதுக்க
நீ காரில் உட்காந்து நீ இப்படி கையை கட்டினா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆருக்கு இல்லை எல்லாருக்கும் நடக்கும் வந்து அவன் தொழில் பாசம் தலைவர் தலை வந்து எல்லாரும் பிடிப்பான் கசைக்கிறவாங்க கூட்டத்தில் இப்படி தூத்துக்குள்ள கசைட்டாங்க இவர் பாதுகாப்பெல்லாம் இல்லை ஞாபகம் இருக்காங்க எப்படி போனார் ஞாபகம் இருக்கா போய் இறங்குறாரு இவருக்கு தெரியல யாரோ ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க தலைவர் தூத்துக்குடி போய் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்து உடனே சிஎம் தலைவரன் இருப்பாங்க அவ்வளோ ஈஸியாக அதோ போறேன்ட்டு அந்த பையன் வேற கலாச்சிட்டான் போவோம் அந்த நேரத்தில் தான் இவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இல்லை இங்கே வந்த உடனே சமூக விரோதிகள் ஊடுருவி விடானோன்னா இங்கே வரும்போது அப்படியே தலையில் பேட்டி கொடுத்தோன்னா ரெண்டு மூணு கேள்விகள் வந்தவொன்னே கோவம் வந்துச்சு என்ன அடுத்து அப்படின்ட்டாப்பில் அப்படின்னு கோவப்பட்டார் இவ்வளோ தான் நடந்தது இதில் எதுக்கு இந்த மாதிரி இவங்கள சமன் பண்ணிச்சு ரஜினிகாந்த பரபரப்பு ஓகேவா இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல தான் அறுபது சாமி ஆணையமும் என்ன விஷம் வச்சாங்களா ஜெயலலிதாக்கு நான் கேட்குறேன் விஷம் வச்சாங்களா கொள்ளுன்னு அந்த ராதாகிருஷ்ணன் மேல நடவடிக்கை எடுன்னு சொல்லிட்டு ஆணை அதுக்கும் இவங்க பேசுனாங்க பிரச்சாரத்தில் ஞாபகம் இருக்கா உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வருவேன் எடுங்க அவரை தூக்கி கார்பரேஷன் கமிஷனர் ஆக்கி ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு இருக்கீங்க அவரை போட்டோ சுத்தி போஸ்ட் கொண்டு சுற்றி நிற்கிறாரு அவரு பொய் வஞ்சகம் அயோக்கியத்தனத்தின் மொத்த உருவம் திமுக ஆட்சி இன்னைக்கு வரணும் பாசு என்ன பொய் வேணாலும் சொல்லலாம் அவ்வளோதான்ப்பா நீங்கள் தானங்க இதை வச்சு அரசியல் பண்ணீங்க போயிடுச்சு டி துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க சொன்னால் அந்த ஆளுக்கு போய் ப்ரொமோஷனை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இத்தனைக்கும் வெளியில் நான் சொல்கிறேன் வெளில போட்டேன் நான் இன்னைக்கு ப்ரொமோஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி போட்டேன் முன்னாடி போட்டேன்னா திரும்பி பண்ணுறீங்கண்ணா தைரியம் நாடகம் ஆட்டுறீங்க யார் என்ன பண்ணுவான்றது இப்படி போய் நீதிமன்றத்தில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் விசாரணை ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் அரசை கட்டுப்படுத்தாது அப்போ எதுக்கு சார் போடுறீங்க கட்டுப்படுத்தாதுன்னா எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது ஆணையத்தை வெளியிடுன்னு சொல்லிட்டு ஏன் பண்ணீங்க ஒருத்தர் கூட விட மாட்டேங்க எவ்வளோ பச்சை பொய் ஒரு பொய் பேசுறது கூட ஸ்டாலினுக்கு கூச்சமே இல்லை தெரியுதா குசாமல் பேசுறாருப்பா இன்னைக்கு அசம்பிளியில் என்ன உருட்டிட்டு இருந்தார் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆ ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்ன சொன்னார் அவர் சிஎம் பிரதமர் மறந்துட்டார் ஆ நானும் உங்களை மாதிரி தான் நானும் உங்களை மாதிரி தான் கோரிக்கை வச்சு ரிசைன் பண்ணிட்டுப்பா அங்கே கோரிக்கை நான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு எதிரான ஒன்றும் இல்லை எனக்கும் ஆசை தான் ஆனால் பண்ண மாட்டேன் நீ என்ன பக்கத்து ஸ்டேட் சிஎம்மா அவர் அப்படிதான் சொல்றாரு அவர் நினைச்சா பண்ணலாம் சார் இல்ல அவர் ஒரு உறுப்பினர் நினைச்சிட்டார் போல எம்எல்ஏ நானும் அதுதான் கேட்டுக்கிறேன் நேற்று வந்த அந்த சோரன் சோரனுக்கு பதிலா ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ஜ் ஆர்டர் பண்ணிட்டாரு பாத்தீங்களா சம்பா சம்பா தானே சம்பா சோரனா சம்பா சோரன் ஏங்க வந்து தமிழ்நாடு அரச உத்தரவிட மாட்டேங்குது சொல்லுங்க காசு இல்லையா பினான்சியல் கிரைசிஸ் பத்து விஷயம் இல்ல இப்போ மட்டும் காசு இல்ல ரேஸ் மட்டும் இல்லாம தாயுமானவன் திட்டத்துக்கெல்லாம் இருபத்தேழாயிரம் கோடி எப்படி ஒதுக்குறீங்க இப்போ தெரியுதா நான் பட்ஜெட்டில் எடுத்தவொடனே நான் என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு இது எங்கேருந்து காசுன்றது தான்ப்பா எனக்கு புரியல ஸ்கீம் நல்லா இருக்குதுப்பா போய் சொல்கிறாங்க எலெக்ஷனை மனசில் வச்சுட்டு போய் சொல்கிறாங்க நான் சொன்னேன்னா இப்போ இதுக்கு இது இன்னொன்று இந்தியாவில் எல்லா கட்சிக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு அரசு திமுக அரசு இதை அறிவிச்சிருக்கணுங்க சாதி வரி கணக்கு சமூக நீதி ஊருக்கெல்லாம் சமூக நீதி கற்றுக் கொடுத்தது நம்பையா கற்று கொடுக்கும் இன்னொன்னு வாய துறந்தா சமூக நீதி தானே வச்சு உருட்டிட்டு இருக்கீங்க சமூக நீதி அரசு சமூக நீதி அரசு திராவிட மாடல் அரசுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கல்ல கேட்கறாங்க நியாயமான கோரிக்கை எனக்கு இது எடுங்க என்ன யாரு எங்க இருக்காங்க தெரியட்டுன்ற நான் இல்லைனா எங்க ஜாதி ஒரு ரெண்டு கோடின்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு ஜாதி தலைவரும் கிளைம் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் பாப்புலேஷனை அறுபத்தஞ்சு கோடி தொடுது இல்லை அது பாமக தான் அப்படி கிளைம் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க தான் நீங்கள் சட்டசபையில் கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இல்லை விவனா நியாயமான கோரிக்கைன்னு சொல்கிறேன்ப்பா நான் அவங்க கேட்குறாங்க எடுங்க எடுத்துகிட்டு சொல்லுங்க அவர்களுக்கும் நல்லது நமக்கும் அது அவங்களுக்கு நல்லது அவங்களே தெரிஞ்சு விரும்புகிறாங்க எடுத்து முடித்தா உண்மையிலே பத்து புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும்ப்பா பதினெட்டு சதவீதத்தில் யார் யார் இப்போ பிசியில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எஸ்சியில் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அருந்ததி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் தெரிஞ்சுனாவா எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நானும் உங்களோட உடன்படுகிறேன்னா நீங்கள் உடன்படுறீங்கன்னு நீங்கள் இந்த கோரிக்கை எதிரானவன்னு சொல்ல யோ பண்ணி அணி சீஃப் மினிஸ்டர்னு சொன்னால் நானும் வேண்டுமானாலும் உங்களோட வெளிநடப்பு செய்கிறேன்னு போயிருக்கணும் கூட இல்லையா என்னப்பா நீங்கள் மட்டும் போகிறீங்க வரம்பா இருப்பா வரம்பா உதயச்சந்திரன் கேட்டு சொல்கிறேன் இப்போ அப்படி தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் உங்களோட உடன்படுகிறேன்னா அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் போல இதெல்லாம் சரிபட்டு வர இவர் ஒரு சிஎம்க்குலாம் லாயக கிடையாதுங்க ஒரு ஸ்டாலின் பேசலாம் அசம்பிளியில் அவன் எழுதி
நான் சும்மா விட மாட்டேன் இல்ல அப்ப எதிர்கட்சியா தலைவராக இருந்த போது ஸ்கிரிப்டே எனக்கு நல்லா எழுதி கொடுத்திருக்காங்க ப்ராபபிளி நீ இப்போ எழுதி தராங்க ஆனா வந்து உண்மை இல்லாதப்போ நீங்க என்ன எழுதுனாலும் அதை எடுபடாது அதான் இல்ல அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்துட்டாங்கல்ல இப்ப அவங்க வந்து இந்த ஆட்சியில இருக்கும்போது இல்ல நினைக்கிறேன் அதுக்கு பதில் அவங்க பெரும்பாலும் போயிட்டாங்க ஏப்பா உதயச்சந்திரன் இருக்கும்போது யாருப்பா வர முடியும் நீங்க ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தபோது ஸ்டாலினோடு பணியாற்றிய ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் எளிதாக அவரை அணுக முடியும் அசோகர்தன் செட்டி சார் இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லலாம் நம்மளே அணுகணுங்க இதே தினேஷ் கிட்ட நானே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் இது அறிக்கை விட சொல்லுங்க இதுல உடனே ரியாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்லாம் இன்னைக்கு ஒரு சுத்தி வட்டம் போட்டுக்கிட்டாங்கல்ல அணுக முடியாத இடத்துல இருக்க அணுக வேண்டியவர்கள் மட்டுமே அணு அணுகிறார்கள் மற்றவங்க வந்து விலக்கி வைக்கிறாங்க என்ன பதில் இப்போ அது நானும் உங்களோட உடன்படுகிறேன் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க சொன்ன மாதிரி சரி வாங்க வெளிநாடு பண்ணுவோம் நானும் வந்துடுறேன் நானும் வந்துடுறேன் என்ன ஊத்து போறீங்க நீங்க அவை அவை முன்னவரே நீங்க அவை சபையை நடத்துங்க நான் எங்களோட வெளிநாடு செஞ்சு பேசிட்டு வந்துடுறேன் பிரதமர் வேற கடிதம் எழுதினார் தெரியும்ல எதுக்கு சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த அப்ப இது போகாத ஒரு வழி தானே ஆமாங்க அவங்க நடத்த மாட்டாங்க அப்போ நீங்க கமிஷன் கதை தான் கள்ள போடு இல்ல கதை போடுன்ற மாதிரி ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு இப்படி ஏமாத்தாங்க பாருங்க ஒவ்வொரு மாநில அரசா சர்வே உத்தரவு போட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து கடிதம் எழுதிக்கிட்டு உட்காந்துட்டீங்கன்னா யார பாஸ் ஏமாத்துறீங்க நீங்க அதுக்கு வேற விமர்சனம் பண்ண யாபம் இருக்கா அடிமை அரசு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் கொஞ்சம்ச்சு <laughs> பாரு <laughs> 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 பட்ஜெட் எதுக்கு பா போடுறது பட்ஜெட்டே எதுக்கு போடுறது ஒரு செலவு தோராமே அப்படி நடக்கலாம் செலவு அதில் என்ன ஒதுக்குறியோ அதை எடுத்து செலவு பண்ணுறது தான் பட்ஜெட் போடுறது அவன் மேகதாது அணைக்கட்ட கர்நாடக அரசு வந்து நிதி ஒதுக்குது எதுக்குப்பா நிதி ஒதுக்குறான் கட்டுறதுக்கு இல்லை 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 ஒரு துரை முருகன்ட்ட கேட்டா நம்மளை கேட்காம கட்ட முடியாது என்னப்பா பதில் இது நம்மளை கேட்காம ஆரம்பிக்க முடியாது ஆ நம்மளை கேட்காம மண்ணை இறக்க முடியாது நிதி மண்ணை இறங்கிட்டான் நிதி ஒதுக்குறாங்களே எதுக்குங்க ஒதுக்குவாங்க நிதி சட்டப்பூர்வ போராட்டம் சேர்த்து சொல்லுங்க எனக்கு இது ஒரு நல்ல ஆங்கிளா நல்ல நிலைப்பாடா தெரியுது நீங்க சரியான்னு சொல்லுங்க நேத்து பேட்டியில தான் எடப்பாடி சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அதனால தமிழ்நாட்டோட நலனை பாதுகாக்கணும்னா நாங்க போய் கூட்டணியில இருக்கணும்ன்ற இருக்கிறது இல்லைன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டோம் என்னன்னா தேசிய கட்சிகளோட கூட்டணி வைக்கிறதுனால நாங்க சமரசம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு தமிழ்நாட்டோட நலனோட அதனால தேவையில்லை தமிழகத்தின் குரலாக அதிமுக மக்களவையில் பாராளுமன்றத்தில் ஒழிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இந்த சங்கடம் திமுக இருக்கு தானே திமுக சங்கடம் இருக்கட்டும் இல்லாம எல்லாம் போட்டுருங்க என்னங்க சங்கடம் அஞ்சு சீட்டு தான் கொடுப்பேன் அவங்க மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் என்னன்னா காங்கிரஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது அங்க காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தானே உங்க சிவகுமார் தானே நீங்க தானே போய் அது பதவி ஏற்பட எல்லாம் கலந்துட்டு எல்லாம் பண்ணீங்க உங்க ராகுல் காந்தி தானே உங்க சோனியா காந்தி தானே முயற்சி எடுக்கணும் இல்லப்பா அங்க நட்பு சக்தி தான் எல்லாம் இருக்கும் இருந்தாலும் உறவுக்கு கை கொடுப்போம் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம் சொல்லணும் நம்ம மாநிலத்தோட நலன்கள் பாதிக்கப்படுதுங்க விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்க நீங்க இதை மறுபரிசீலி ஏதாவது டூ சம்திங் இந்த மாநிலம் சார்ந்த உரிமைகள் திமுகவை தாண்டி அதிமுக மிக சிறப்பாக செயல்படுவாங்க சார் இவங்க செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து இந்த காவிரி தீர்ப்பாயம் அமைப்பதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அவங்க அவங்க வந்து என் லைஃபோட அச்சீவ்மெண்ட்டா நான் அதை பாக்குறேன் அது உண்மையிலே அச்சீவ்மெண்ட் தான் பல தீர்ப்பாயம் பல தீர்ப்புகளை வாங்கி வாங்கினாங்க இன்னைக்கு தீர்ப்பாயம் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல இல்ல காங்கிரஸ் வந்து அப்பா ரூலிங் பார்த்தா இருந்தாங்க கர்நாடகில ரொம்ப டிலே பண்ணாங்க ஆக்சுவலா அந்த அரசு இதழ் வந்து வெளியிடுறது ரொம்ப தயங்கினாங்க இவங்க உச்ச நீதிமன்றம் போயிட்டு நிறைய மனு வந்து ஃபைல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து வாங்கினாங்க ரொம்ப பெருமிதமா அவங்க சொல்லிக்கிட்டாங்க வேற எதையுமே அவங்க சொன்னதே இல்லை இதை மட்டும் சொல்லிட்டாங்க என் அரசியல் துணைச்சி அனுபவத்துல இதுதான் வந்து நம்ம தமிழக மக்களுக்கு செய்யற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதே போல இவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து முதல்வராக இருக்கும்போது நாடாளுமன்றத்துல வந்து காவிரி அந்த இது அமைச்சாங்கல்ல தீர்ப்பாயம் அதை அமைக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க இருபது நாள் நாங்க முடக்கணும் அப்படின்னு வேணுகோபால் தான் ஃபுளோர் லீடர் இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் முடக்கினாங்க சின்ன சின்ன ஒரு இன்னிக்க அசம்பிளிக்கு வந்தாரா அவர் வாட்டில் என்ன அங்கே வர பின்னாடி நாலாவது ரோல போய் உட்காந்துக்கிறாரு ஏதாவது அசம்பிளியும் அவங்க வீடுன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்களா அவங்க வீடு தான் அசம்பிளிக்கு இவருக்கு ஏன் என்னங்க அந்த குடும்பம் தமிழ்நாடே நமக்கு சொந்தம் நினச்சிட்டு இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னமோ முந்தாம் நாள் வ
இன்னைக்கு மேல் மா விவசாயிகள் அரசு பண்ணாங்க பாத்தீங்களா முதல் வரை நீங்கள் பார்க்க வரலாம் உங்களிடம் அந்த அட்டை இருக்கும் அதாவது இந்த பெட்டியில் நீங்கள் போடுகின்ற அட்டை இதற்கான இது உங்களை பார்க்க வரலாம் தலைமைச் செயலகத்திற்கு நேராக இந்த அட்டையை கொண்டு வரலாம் அங்கே நீங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே உள்ளே நான் அமர்ந்திருப்பேன் யார் எம் கே ஸ்டாலின் முதல்வராக நான் அமர்ந்திருப்பேன் இந்த அட்டையை காண்பித்து நேராக என் அறைக்குள் நீங்கள் வரலாம் சந்திக்கலாம் மொத்தம் நீங்க இதுல இப்ப நீங்க பேசுனதுல நாலு ஆக சேர்த்துருக்குன்னு விட்டுட்டீங்க ஆக இன்னைக்கு வந்து பாக்க அதே மாதிரி இதுல பாக்க வந்தாங்க அவங்களுடைய கோரிக்கை வேற எதுவும் இல்லை ரசா நாங்க விவசாயிங்க நீங்க விவசாயம் இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல நாங்க விவசாயிங்க இது யோசிச்சு பாருங்க இது ஒண்ணு இல்ல அதை வெட்டி பிரச்சனைங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு உண்டாசில போடுறா விவசாயத்துக்குன்னு தனி பட்ஜெட்டை தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக போட்ட அரசு திமுக அரசுன்னு சொல்லிட்டு விவசாயிகளை குண்டாஸில் போட்டோம் அது அசம்பிளியில் கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா ஆமாம் கேட்பாங்க எழுப்புறாச ஒரு மந்திரி தேனா விட்டா வேலு அவங்களாம் விவசாயிகளே இல்லைங்க வேணா ஊட்ட அட்ரஸ் கொடுக்குற போய் பார்த்துங்க அவன் ஏற்கனவே வேதனையில் இருக்கான் லேண்டு பொறி போகுதுன்னு இப்போ அவனை திருப்பி நீங்கள் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறீங்க அவனால் விவசாயிகளே இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் எதுக்கிட்ட அப்புறம் குண்டாஸை ரத்து பண்ணிங்க நீங்கள் எதுக்கு ரத்து பண்ணிங்க ட்ராமா போடுறீங்களா அவர்கள் விவசாயிகளே இல்லையா விவசாயிகள் இல்லைன்னா என்ன சமூக விரோதிகளா யாருங்க அவங்க விவசாயிகள் தான் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் போய் கொள்ளையடிக்கிற வழிப்பறி கொள்ளையர்களா கள்ளக்கடத்தல் பண்ணுறாங்களா யார் அவங்க மணல் திருடர்களா ஆ நீங்கள் தான் திருடுறீங்க மணலில் அரசாங்கம் தான் திரு சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஜோக் இல்லை அரசாங்கம் தான் திருடுது மணலில் அரசாங்கம் தான் மணி லாண்டிங் பண்ணுது நீங்கள் போய் இன்றைக்கி இது அவசியம் இல்லாத பிரச்சனையாக இல்லையாங்க அவர்கள் இன்னைக்கு மேல்மா மக்களின் கோரிக்கை ஒன்றே ஒன்று தான் பா அவை குறிப்பிலேருந்து வேலு பேச வந்து நீக்கு ஆமாம் நான் விவசாயம் இல்லைன்னா இப்போ நான் யார் எங்களை விவசாயிகள் இல்லைன்னா அது அதில் இம்ப்ளிசிட்டு மீனிங்கு ரவுடி எலிமெண்ட்ஸ் குண்டாஸாக டீட்டெயின் பண்ணுறதுக்கு தகுதியானவர்கள் தானே மீனிங் அதுக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறேன் நியாயமான கோரிக்கை தானே இது அவசியமாக தேர்தல் நேரத்தில் சரி அதில் விவசாயிகள் இல்லைன்னா வெளியிலிருந்து வந்து தூண்டி விட்டார்கள் அப்படிலாம் சொல்றாங்கல்ல எட்டு வரி சாலைக்கு நீங்க தானே போனீங்க ஆமா நீங்க போய் தூண்டி விடல சென்னை சித்த எட்டு வரி சாலைக்கு சென்னை சித்தரஞ்சன் சாலை அட்ரஸ் அங்க போய் போராடினீங்க உங்க கூட அதே மாதிரி அந்த போராட்டத்துல அருள் அருமை கலந்துகிட்டார்ல அருள் அப்ப அவரும் வெளியில வந்து தூண்டி விட்டார் அன்னைக்கு கூட வச்சுட்டு பேசுனீங்க மேல்மா வரும்போது அதே அருள் வந்து இப்படி மாத்தி மாத்தி ஸ்டாலின் பேசுறதுக்கு இதே அருளோட நம்ம மேடையில உட்கார்ந்துருக்கோமேன்ற கூச்சம் வர வேணாம் அன்னைக்கு விவசாயி போராளி இங்க மேல்மால வரும் அதுவும் சும்மா இல்லாம பார்த்தா விவசாயம் தெரியாதுன்னு பச்சை துண்டு வேற போட்டுக்கிறாங்கப்பா எப்பப்பா இப்ப ஒரு ட்ரெண்ட் சார் அது பட்ஜெட் வாசிக்கும் போது பச்சை துண்டு ஆஹ் பாத்தேன் ஒரு எம்ஆர்கே பச்சை துண்டு தான் போட்டிருந்தாரு பார்த்தேன் அப்போ அந்த மக்கள் வந்து பார்க்க வராங்க சார் நீங்க சிஎம் உங்களை பார்க்க முடியாது அது ஒரு வகையான ஒரு அடையாளபூர்வமான இதுதான் ஒரு அதிகாரி விட்டு பார்க்க விடுங்க இல்லை எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வத்தை விட்டு பார்க்க விடுங்க இல்லை ஏதாவது அவங்கள்ட்ட கோரிக்கை மனு வாங்கிட்டு சரி நாங்க இவரு சட்டப்பேரவை செயலர்ட்ட அவருக்கு மனு வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி முத்தலீஃப் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்குலாம் போக வேணாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே அவங்க கிட்ட பேசி சரி பண்ண சரி பண்ண அதுதாங்க அஜோக்கு தெரியுமா இவங்கள வந்து அங்க உந்து வெளியவே போகல எப்படி பரந்தூர்ல அந்த ஒரு பார்டர்ல பார்டர்ல போட்டு லடாக்கு அங்க பாகிஸ்தான் பார்டர் கராச்சி பார்டர்ல அது மாதிரி இங்கேயும் யாரும் வெளியே போக கூடாதுன்னு கபடி ஆடி இருந்திருக்காங்க அப்படிய இவங்க அந்த கேப்ல போனு என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் அங்கே பேச வேண்டியது எங்க நம்ம ஜனங்க தானங்க வாங்க வாங்க எங்க நியாயமா இருக்க அசம்பிளி நடந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கேட்கறோம் பேசுறோம் இவ்வளவுதான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போய் கூட உட்காந்து அவங்க கூடவே உட்காந்து இருங்க நடந்துட்டு இருக்குன்னு பேசணும் அதை விட்டுட்டு பஸ்ல ஏற்றி இங்கே பண்ணுறோன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது ஏன் பிரச்சனை ஆகணும் என்ன அப்படின்னு ஆணவம் வேணும் சட்டசபை நடக்கிற நேரம் நடக்கிற நேரம் இந்த என்ன இவங்க தைரியம் தெரியுமா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாக்கள் அதை பெருசாக ம் யாரும் பிக்கப் பண்ணுறது இல்லை எடுக்கிறது இல்லை எடுக்க மாட்டாங்க எப்படி செய்தி ஆகும் அப்போ இன்னும் இப்போ நேரத்துக்கு அதை லைவ் போயிருக்கணும் ஏன்னா அந்த விவசாயிகள் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறது நானும் காலில் இடத்துல அரெஸ்ட் எடுங்க அரெஸ்ட் எடுத்து தேவ் பீன் பிக்டப் ஆமாம் எங்கேயாவது வந்துச்சா இங்கே வந்து இங்கேயும் இல்லை நம்ம தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஃபோட்டோ மட்டும் வந்திருக்கு வந்துருக்கு அருள்மொழி பேசுகிறா நம்ம பேசுகிறோம் வேறு யாரும் இந்த விவசாயிகள் பிரச்சனை இது தான் இவங்க தைரியம் இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இது ஒரு இதுவே கிடையாது நம்ம தான் எல்லா வேலையும் அடைச்சிட்டுமே எப்படி வெளியே வரப்போகுது அப்படின்றது தான் இவங்க தைரியம் நேற்று நேற்று ஒரு நிதி சே நிதித்துறை செயலர் திர
அப்போ ஜிஎஸ்டி அதிகரிக்கும் போது அதில் பாதி எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்படியே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வரும்போது அது அதிகரிக்கும் அப்படின்னு அப்போ ஆ இல்லை வரி அதிகரிக்குதுன்றதை ஒத்துக்கிறாரு அவர் சரியா அப்புறம் ஏன் இப்போ நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஓய்வு ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு பத்து விசா கூட கொடுக்காம நீ பட்டி வச்சுருக்கீங்க அந்த ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் நிலுவைத் தொகை கேட்டு போராடும் தொழிலாளர்களுக்கு டிஏ வரல பஞ்சப்படி வரல சர்வீஸில் இருக்கும்போது நூற்றி இருபது பர்சன்ட் டிஏ வாங்கிட்டு இருந்தேன்னா ரிட்டையர் ஆகிற உடனே உன்னோட டிஏ பத்து பர்சன்ட் ஆகிடும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன ஆகணும் அந்த டிஏ ஆகிட்டும் தட் இஸ் ஓகே பட் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து போக்குவரத்து கழகங்களிலிருந்து ஓய்வு பெறும் டிரைவர் கண்டக்டரு மெக்கானிக்கு அண்டு அப் டு தி லெவல் ஆஃப் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஏன்னா கார்பரேஷன் தானே சம்பளம் வாங்குறாங்க பத்து பைசா கிடையாது இல்லையோ வில் யூ பிலீவ் திஸ் ரிட்டையர் ஆகும்போது கொடுக்கு இன்றைக்கி நீ ரிட்டையர் ஆனால் கையில் யூ ஆர் ரிலீவ்டுன்றது லெட்டரை தவிர பத்து பைசா வர்றதில்ல தெரியுமா நேற்று நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி படிச்சிருப்பீங்க ம் ம் அதுலேயும் அவங்க இதான் சொல்கிறாங்க ம் நீங்கள் வரி வருவாய் கம்மியாக இருக்குது இதுன்றீங்க ஆனால் அவங்க வருவாய் அதிகரிச்சிருக்கு இந்த ஜிஎஸ்டியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு தான் கொடுத்துட்றோம் அந்த காசு என்ன பண்ணுறீங்க கலால் கலால் மூலிமா வர்றது பெட்ரோல் டீசல் மூலிமா அதெல்லாம் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே இல்லை பெட்ரோல் டீசல் மூலிமா வர்றது அதான் கலால் க பெட்ரோல் டீசல் இந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க இது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒதுக்கிற அந்த நேரடி இதை கொடுக்குறாங்கல்ல இப்போ அரிசி கொடுக்குறாங்க மற்ற விஷயங்கள் அதெல்லாம் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் இதில் நீங்கள் இருபத்தொம்பது விசான்னு சொல்கிறது அந்த ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்டு நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ரேஷியோ இது தான் அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலாம் அதில் ஏகப்பட்ட இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க இது எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டாங்க வரி பற்றாக்குறை இந்த மாதிரியான்றாங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் எங்களுக்கு நல்லா வரி வருவாய் இருக்குதுன்ற மாதிரி பட்ஜெட்லேயும் சொல்கிறாங்க வளர்ந்து வரும் இதுவாக இருக்குதுன்றாங்க அப்புறம் இங்கே என்ன பிரச்சனை எதுக்கு இந்த இருபத்தொம்பது விசா அந்த கதை மொத்த லீஃப் எப்போது இப்போ நம்ம வீட்லேயே இதுதான் பண்ணுவோம் மொத்த லீஃப் வீட்டில் இன்றைக்கி இப்போ இந்த மாதம் 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 நமக்கு வந்துகிட்டு இருந்த ஒரு வருவாய் டப்புன்னு நிற்கிதுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா எவை எவை இல்லாமல் அத்தியாவசியம் இல்லாத செலவுகள் அதை நம்ம வீட்டில் கட் பண்ணுவோம் ரைட்டா இது என்னப்பா இதாகுது சரி அந்த ஆர்டி சீட்டு ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இருந்தோமே அதை நிறுத்து இனிமேல் இந்த சீட்டு வேணாம் கட்ட முடியாது இப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லாத செலவுகளை நம்ம எல்லோரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைப்போம் இதான் இயல்பு நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட்டில் பதவியேற்றதுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஐயோ துட்டில் நிதியில் நிதியில் என்ன புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எதுக்கு இப்போ கார் ரேஸ் நடத்துகிறீங்க இன்றைக்கி இன்னொரு ஹிந்து நாலேட்டில் தான் செய்தி வந்திருக்கிறது நிதி இல்லாத காரணத்தால் அம்மா உணவகங்கள் மூடப்பட போகின்றனு செய்தி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் தெரியுமா ம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவர்கள் அம்மா உணவகத்துக்காக ஒதுக்கப்படுவது ஐம்பத்ரெண்டு கோடி அறுபது கோடி அதில் வந்து வருமானம் அதாவது இவங்க வந்து செலவு பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இப்போ அஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்குறாங்க இட்லி பத்து ரூபா செலவுனா அது அவங்க விற்கிறது வந்து நாலு ரூபா மூணு ரூபா விற்கிறாங்கன்னா அந்த வருமானம்னு பார்த்தா ஒரு பதிமூணு கோடி அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு கோடி வச்சுக்கோங்க பதிமூணு கோடி ரூபா வருமானம் நாற்பது ரூபா செலவு நாற்பது கோடி ரூபா செலவு இது காரேஸ் கொடுத்தது நிறுத்திருந்தானா ஒரு வருஷம் பூரா அம்மா உணவகத்தை நடத்தலாமே ஏன் நாலு ஏழை பசியாக இருமே நீ கிழுகிழுப்பாக உல்லாசமாக நீங்கள் வந்து நடிகைகளோட உட்காந்து ரேஸ் பார்க்கணுன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் துட்டை தூக்கி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி கொடுக்குற எத்தனை ஏழைகள் பசியாக இருப்பார்கள் ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன் ஒரு வாரம் வந்து நான் அம்மா உணவகத்தில் தான் கோவிட் லாக்டவுனில் சாப்பிட்டேன் நீங்க மட்டுமா ஒரே சாப்பிட்டுச்சு எங்கே இல்ல அன்னைக்கு அம்மா அம்மா உணவகம் என்று ஒன்று இல்லைனா பசியால பல பேர் செத்து இத பார்த்துட்டு கர்நாடகால ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்திரா உணவகம் இதை ஆரம்பிச்சு ஊபியில இருந்து இங்க வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க அதிகாரிங்க குஜராத்ல இருந்து வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க ராஜஸ்தான்ல இருந்து வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க நான் என்ன கேக்குறேன் அம்மா உணவகம் நல்ல திட்டமா இல்லையா நிச்சயமா நல்ல திட்டங்க காலையில இன்னைக்கு பல பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பலருக்கு இப்பதான் காலை உணவு திட்டம் கொண்டு அப்பலாம் வந்து இது அப்புறம் அந்த அளவு கூட போவேனா எனக்கு தெரியும் இந்த சேல்ஸ் இறப்பு மார்க்கெட்டிங்லாம் இருப்பானுங்க நூறுரூபாய் மிச்சம் பண்ணணுட்டு நடந்து போய் கம்மி விலையில் எங்கே சாப்பாடு விற்கிது இப்போ ரோட்டில் போகிறோம் ரோட்டில் வண்டி கடைங்க பார்க்குறோம் மதியம் சாப்பாடு மீன் கொண்டு சாப்பாடு அது இதுன்ட்டு போடுறோம் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது பார்த்தியா ஏன்ப்பா கம்மி காசு உங்கள்கிட்ட ஐநூறுரூவா இருந்தால் நீங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிடுங்க ஆமாம் உங்கள்கிட்ட இரநூறுவா இருந்தால் நீங்கள் எங்கே தள்ளு வண்டி கடை இருக்குது எங்கே இட்லி ரெண்டு இட்லி பதினஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாக்கு இருக்குது அதை தேடி போகிறோமா இல்லையா இது நாலு பேருக்கு சோறு
அந்த ஏழைகளுக்கான அரசுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காசு ஒதுக்குனா என்ன எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் இந்த ரேஸுக்கு ஒதுக்கணும் என் மனசே ஆற மாட்டேங்குது இல்லையோ நாற்பது கோடி இது நாற்பது கோடி சீரியஸாக சொல்கிறேன்ப்பா இவங்களுக்கு ஒரு நாளில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிஞ்சிடும்ப்பா உட்காருவோம் நம்மளை மாதிரி இங்கே உட்காருவோம் டிவியில் பார்ப்போம் புர்ரு புர்ருன்னு போயிடும்ப்பா நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி கொண்டு போய் தூக்கி அதில் போடுறீங்களே இது வந்து இளவரசரோட ஆசை ஆசை ஏழு மாபெரும் அந்த புறத்தின் ஒரு பகுதி நீ இதை நினச்சிட்டாரோன்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது கேள்விகளாக இருப்பாங்கல்ல அப்புறம் தொடங்கட்டும் நடனம்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது மாதிரி தான் இருக்குது தொடங்கட்டும் அப்படின்னா உடனே ஹாய் இந்த இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் அக்கமலா அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த ஜாதி சண்டை இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது எதை பற்றி வேறு ஏதாவது ரீ ரீசெண்ட் இருக்கா நீ விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தானே விளையாட்டை வளர்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீ இது வரைக்கும் ஆ கார் ரேஸ் வளர்க்குறதுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் தூக்கி துட்டை கொடுத்துட்டு கோர்ட்டில் போய் இதை நடத்தணும் அவசியம் கொள்கை முடிவு கொள்கை முடிவுன்ட்டு போய் ஆர்கியூ பண்ணிங்கன்னா எவ்வளவு ஆணவம் இருக்கும் ஏழைங்க திங்கிறத போய் கையை மண்ணள்ளி போடுறீங்களே மண்ணள்ளி போடுறீங்களே எப்படி நல்லா இருப்பீங்களா நீங்கள் ம் எதுக்கையா கோயில் அன்னதானம் வச்சிருக்காங்க அந்த ஏழைங்களுக்கு உணவளிச்சா புண்ணியம்ட்டு சொன்னாலாவது சோறு போடுறானா ஏழைக்குன்னு தான் ஜெயலலிதா கோயில்கள்ல அன்னதானம் இதெல்லாம் கிழிச்சது பத்தாதுன்னு போய் தூக்கினா முதலீட இப்ப மறந்துட்டு விட்டுருவாங்க பாருங்க நான் நான் விட மாட்டேன் ஒரு மாதம் கழிச்சு கேட்பேன் எங்க ஸ்பெயின்ல இருந்து ஒருத்தனை துட்டி ஆக்சிஜன் எங்க நாளுக்கு நாள் எனக்கு ஃப்ராங்கா சொல்றேன் முத்தலிப் நாளுக்கு நாள் தாங்க முடியலங்க நம்ம ஆபீஸ்கே பாக்குறீங்க அப்படியே ஊழல் சம்மந்தமான குவிது ஒழிஞ்சு தொலைஞ்சா நிம்மதியா இருக்கும் இருக்கு அந்த அரசாங்கம் தெரியுமா நானும் உங்களோட உடன்படுகிறேன் உங்கள் கோரிக்கையில் நான் முரண்படவில்லை வாங்க வெளிநாடு பண்ண என்ன பேர் சாப்பிட்டுட்டு போறான் ஏழைங்க தாய்மகனு உணவகம் கூட வச்சுக்கோங்க நாற்பது கோடி இங்கே வள்ளலார உணவகம் வச்சு வள்ளலார உணவகம் வச்சுக்க பேரை மாத்திக்கங்க யாரு இப்போ இல்லைன்னு சின்னவர் உணவகம் கூட வச்சு வச்சுக்கங்க பசியாரட்டுமே சின்னவர் நான் தூங்குற இடம் பார்த்து சாப்பிட்றேன் அப்ப இளையவர்னு வச்சுக்கங்க இளம் இளம் தலைவர்னு வச்சுக்கங்க ஏதாவது வச்சுக்கல சேகுவாரான்னு வச்சுக்கங்க ஏதாவது வச்சுக்கங்களா அம்மா உணவு எதுக்கு மூடுறீங்கன்ற அதை பாருங்க பத்து இருந்த இடத்துல நாலு ஜனங்களும் கம்முன்னு போய்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க என்னங்க பண்ணுவாங்க ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அநியாயம் ரெண்டு அநியாயம் இருந்துச்சு நடந்துச்சுன்னா எடுத்து குரல் கொடுக்கலாம் ஆட்சியே அநியாயம் ஆட்சி எதை குரல் கொடுப்பீங்க இந்த கிளம்பகத்தை மீண்டும் மீண்டும் பேசுகிறோம் எவ்வளவு ஆணவத்தோடு திருப்பி திருப்பி அவங்க பண்ணதை நியாயப்படுத்திட்டு இருக்காங்க பாருங்க இப்போ கூட இப்போ கூட ஒரு சிஎம்டி இது போட்டிருந்தீங்க விளக்கம் ஆமா இது அவ்வாறு இல்லை இவ்வாறாக பாருங்க இவனுங்களுக்கு திமுற பாருங்க முத்தலீஃப் ப்ராப்பராக ஒரு நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரிஜாயின் கொடுக்கறது ஓகே டீகட பெஞ்சில் வந்ததுக்கெல்லாம் மறுப்பு கொடுத்துட்ருக்கான் பைத்தியமாவிங்க டீகட பெஞ்சு நியூஸ் முத்தலீஃப் அது ஆடப்பா இதை கலந்து போகலாம் டீகட பெஞ்சு நியூஸ் பா இப்போ ஹிண்டுலேயோ எக்ஸ்பிரஸ்லேயோ இல்லை டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியாலோ பேஜ் ஒன்னில் ஒரு நியூஸ் வந்திருக்குன்னா இது தப்புங்கன்னு சொல்லலாம் டீக்கட பெஞ்சில் வந்திருக்குப்பா என்ன பிரச்சனைனா டீக்கட பெஞ்சில் என்ன போட்டுக்கிறாங்க அது என்ன புரியலையன்றதுக்கு இதா இதான் புரிஞ்சுக்கு <laughs> 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 சார் இருபத்தாறாம் தேதி போர்டு மீட்டிங் இருக்குது சார் அதில் ஏகப்பட்ட டெண்டரு கைப்பம் வாங்குகிறாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தகவல் அங்கிருந்து தானே வருது நீ யார் யாரை என்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அன்சுல் மிஸ்ரா திட்டுகிறார் என்பது முதற் கொண்டு தகவலை கூப்பிட்டு சொல்லிடுறாங்க அண்ணே இவ்வளோ மாதமாக திட்டுறாருண்ணே சரி உதயச்சந்திரன் பேசுனதில் இன்னொரு வார்த்தை கவனிச்சு என்ன ஒன்றிய அரசு பத்தன் பத்தன் 
திமுக காரரே அப்படிதான் பேசுவாரு இந்த ஐடியாவிலுமே இவர் தான் கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒன்றிய அரசு பார்த்தேன் பார்த்தேன் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாரு அதை சிலாகி முத்தலீஃப் இந்த ஒன்றிய அரசு திராவிடன் ஸ்டாக் தமிழகம் தமிழ்நாடு எல்லாம் போட்டு ரொம்ப சிலாகிச்சாங்க நீங்க அந்த பட்ஜெட்ல எனக்கு இது தெரிஞ்சிச்சு இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக அகழ்வாய்வுக்கு இவ்வளவு ஒதுக்குறேன்ட்டு ரைட்டு பா ஒதுக்கு நல்ல விஷயம் நான் தான் சொன்னேன் அகடமிக்கா நம்மள மாதிரி ஆட்களுக்கு அது பிடிக்கும் நம்ம அந்த காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கோம்ட்டு ஓட்டு வாங்கி தருமாயா அது ரெண்டு மாசத்துல எலெக்ஷனை வச்சுக்கிட்டு போய் அகழ்வாய்வுக்கு போனா அம்மா உணவத்தை பண்றானா அகழ்வாய்வு பண்ணுங்கிறான் வருடங்களுக்கு <laughs> 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 கீழடி மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் எழுத்தறிவு பெற்ற ஒரு இனத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் கேவலம் ரெண்டு இட்லிக்காக வந்து என்னை தொல்லை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இரவு நேரத்தில் சப்பாத்தி போட்டுருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஏழைகளை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் நம்ம ஹெச்ஓபிஎஃபுக்கு ஒரு புது ஏழைகளை பற்றி கவலை வந்துருக்குது என்ன ரிட்டையர் ஆகிடும் போனவங்களாம் பாவம் சாப்பாடு கிளம்ப கஷ்டப்படுறாங்க வை கடுப்பை கிளப்பாதீங்க கொடுங்க அந்த பேப்பரை கொடுங்க அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்மளால் நீதிமன்றத்துக்கு போய் பணம் செலவு பண்ண முடியாது பொது நல வழக்கு இதெல்லாம் தாராளமாக போடலாம் இது என்ன ஜீவா தெரியுமா அது வேலைகள் குறித்த ஜீவா நம்ம ஓய்வு பெற்ற தலைமைச் செயலாளர்கள் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்கள் நீதிபதிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு வீட்டு வேலைக்கு ஆள் தர்றாங்க தந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எடுத்துக்க இருக்காங்க போல இருக்குது இதுவே நமக்கு தெரியாது மற்றும் கூடுதல் டிஜிபிகளுக்கும் மாசம் மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணுமா அதுக்கு வவுச்சர் போட்டு ஃபார்மேட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த மாதிரி அந்த யார் சம்பளம் வாங்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கோம் ஆடலி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கும் சர்வீஸில் இருக்கவங்களும் கொடுக்குறாங்க மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் படிக்காதவங்க யாராவது இருப்பாங்களே வேலை செய்யறதுக்கு வருவாங்கல்ல பாத்திரம் கத்தனை கழுவதுக்கு அவங்க கிட்ட வந்து இந்த சொல்லிட்டு கையெழுத்து போட்டு அதையும் ஃபால்ஸ் கிளைமும் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட நான் கேட்குறேன் இந்த அதிகாரிகள் அதிகாரிகள்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் இல்லையா இந்த அதிகாரிகள் நீதிபதிகளையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணீங்க இந்த அதிகாரிகளும் நீதிபதிகளும் சொசைட்டிக்கு சேவை பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சேவைக்கு தானே சம்பளம் வாங்குனீங்க ஓ சில பண்ணிங்களா இல்லை காந்தி மாதிரி வழக்கறிஞர் தொழிலை விட்டுட்டு நான் உப்பு சத்தியாக இருக்கேன் போகிறேன்ட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வந்து சேவை பண்ணிங்களா இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் அதிகாரிகளாக பணியில் சேர்றீங்க நீதிபதிகளாக பணியில் சேர்றீங்க சேர்ந்து எல்லாரையும் விட அதிகமாக உங்களுக்கு சம்பளமும் கொடுக்கப்படுது மரியாதை மரியாதை வசதி எல்லாம் கொடுக்கப்படுது உங்களோட சேவை போதும் அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஓய்வுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஓய்வு கொடுத்தோம்னா அப்படியே துரத்தி விடுறாங்க அவங்கள இல்லையா ஏகப்பட்ட பணம் பென்ஷன் உங்களுக்கு சரியான சைஸபிள் நம்பர் இங்கே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட பென்ஷன் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வரும் முடியும் பென்ஷன் மட்டும் எஸ் மேன் எப்படியும் ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் வாங்குவாங்க முடியும் போது அதில் ஹாஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கா புரியுதா இப்படி இருக்கும்போது அரசுக்கு வருஷத்துக்கு எண்பத்தி நாலு லட்சம் கிட்டத்தட்ட இது ஐபிஎஸ்க்கு மட்டும் வருஷத்துக்கு அப்போட்டு ஆமாம் ஆமாம் எண்பத்தி நாலு லட்சம் வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு மாதம் பத்தாயிரங்க எழுபது போஸ்ட்டு மொத்தம் எழுபது போஸ்ட் லட்சம் பென்ஷன் வாங்குறீங்க இன்னொன்று நீங்கள் பென்ஷன் வாங்குற நேரத்தில் உங்கள் பிள்ளைங்க சம்பாதிப்பாங்க இல்லையா அதிகாரிகளோட பிள்ளைங்கள்லாம் என்னப்பா காகிதமாக பொறுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதிகாரியோட பிள்ளைங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பெரிய பதவியில் இருப்பாங்க பெரிய பொறுப்பு இதையும் மீறி இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சா இந்த அதிகாரிகளுக்குலாம் மனசில் என்னையான நினப்பு இருக்கு அதுக்கு ஒரு அரசாணை உங்ககிட்ட வேலை செஞ்சு கான்ஸ்டபுளாக சர்வீஸில் சேர்ந்து முப்பது வருஷம் கழித்து எஸ்எஸ்ஐ ரிட்டையர் ஆகிறானே அவன் வீட்டில் துணி துவைக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு ஆள் வேணாமா அவனு மனுஷன் தானே உனக்கும் அவனுக்கு என்ன வித்தியாசம் அவன் கம்மியாக படிச்சிருக்கான் நீ இப்போ பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் மனுஷன் தானே இல்லை வேறு இனமாக அவன் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபான்னு வச்சுட்டு இதுக்கு போய் ஒரு ஜீவோ போட்டு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஜீவோ பத்தாயிரம் ரூபா காசா இல்லை அவங்கள்ட்ட ஆ பத்தாயிரம் ரூபா காசு இல்லையா அவங்கள்ட்ட அவங்களோட ஆடல் எல்லாம் வேறு கொடுக்குறாங்க சட்டவரோ ஏங்க இது இல்லை அது போலீஸுக்கு இது ரொம்ப அயோக்கியத்தனம் ரிட்டையர்டு டிஜிபி வீட்டில் இப்போ வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டுருக்காங்க கார் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் கார் கொடுக்குறாங்க திருப்பாதி வீட்டில் இன்னும் கார் படுத்தியா தெரியுமா ஆமாம் ஆடல் இருக்காங்க அவர் எங்கே இருக்காரு 
இன்னும் எல்லார் வீட்டிலையும் கான்ஸ்டபிள்ஸ் இருப்பாங்க எல்லார் வீட்டிலையும் இன்னும் அஞ்சு வண்டி இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது எல்லாம் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை இவங்களுக்கு என்னப்பா பிச்சையாப்பா எடுக்கிறானுங்க ஏழை இங்கே நேர்மையாக இருக்காங்கப்பா எவ்வளோ ஆட்டோ வாடகை ஆட்டோ ஓட்டுற டிரைவருங்க வந்து வண்டியில் விட்டுட்டு போகிறத எடுத்துகிட்டு வந்து சார்ந்தாங்க சார் கொடுப்பாங்க தெரியுமா எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா நான் இயல்பா கடையில் போய்ட்டு ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு மறந்துட்டு ஃபோன் பேசிக்கிட்டே திரும்பி போயிடுவோம் எப்போ தம்பி தம்பி சில்லரை வாங்கல பண்ணி எவ்வளோ பேர் கூப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க குறைந்த பட்ச நேரமாக கூட இவங்களுக்கு இது தப்புன்னு கூட தெரியல பாருங்க இது ஒரு ஜீவா போடுறாங்க கேட்குறாரு ஐயோ இன்னும் பத்தாயிரம் ரூபா எல்லாமே இருப்பாங்க போ சொல்லுங்க அப்படின்னு சிஎம் சொல்லுமா வேணாமா அப்படியா ஆஃபீஸர்ஸ்கா ரிட்டையர்டு ஆ வீட்டில் ஆ ஓகே ஆ சரி வேறு ஏதாவது இருக்கா பக்கத்து ஸ்டேட்டில் ரிட்டையர் ஆகிட்டு ஒரு ஆள் கேட்குறாங்க சார் கொடுத்துருங்க கொடுத்துருங்க திராவிடத்தில் தான் வருது அது கவர்மெண்ட் ஆகாது அதே போல் இது இது என்ன முத்தலிஃபு மேட்ரு ரெண்டு போக்குவரத்து காவலர்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல வந்து விஆரில் வச்சுருந்துருக்காங்க திங்கக்கிழமை அது வெளியே வரல சஸ்பெண்ட் என்ன பிறகு சஸ்பெண்ட்னா எல்லோரும் காரணத்தை தேடுவாங்க ஆமாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு என்ன பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு அதுவும் போக்குவரத்து காரர்கள் சென்னையில் என்னென்னா ஏரியா விட்டு ஏரியா அப்படின்ட்டாங்க அப்போ நம்ம சில அதிகாரிகள் மற்றவங்கலாம் என்னங்க ஏரியா விட்டு ஏரியாலாம் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது பீக் ஹவர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்கவுங்க அவங்க ஏரியாவில் இருப்பாங்க மத்தியானம் ஒரு ஒன்று டூ நாலு இந்த மாதிரி டைமில் பல பேர் இந்த போக்குவரத்து காவலர்கள் மட்டும் சாப்பிட போயிடுவாங்க மற்ற இது போயிடுவாங்கன்னா அப்போ இந்த ஏதாவது பீக் ஏதாவது ஏரியா இருக்குது ரொம்ப இதுவாக இருக்குதுன்னா அங்கே நீங்கள் போய் இந்த பாயிண்ட் இருக்கணும் அங்கே போய் பாரு பண்ணுங்கன்னு வாங்க இது இல்லாமல் வாய்மொழி உத்தரவாக ஏரியா விட்டு ஏரியா நடக்கிறது உண்டு இது இல்லாமல் இப்போ சிஎம் போகிறார் பீச் ரோட்டில் அப்போது ஆயிரம் வளர்க்கலேருந்து அங்கே போகல ட்ரிப்ளிகேட்லேருந்து அங்கே போகல பக்கத்து ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜேசி டிசி முதற்கொண்டு அங்கே டியூட்டி போடுறாங்கல்ல இது ஒரு பார்ட்டு நைட் ரவுண்ட்ஸு இன்ஸ்பெக்டருங்க ஏரியா விட்டு ஏரியா அது தெரியும் கமிஷன் ஆஃபீஸில் கண்ட்ரோல் ரூம் அசைன் பண்ணுவாங்க லிஸ்ட்டே போடுறாங்கல்ல லிஸ்ட்டு போடுறாங்க இந்த மாதிரி இதில் தான் இது ஏரியா விட்டு ஏரியா நீங்கள் அங்கே பாருங்கன்னு சொன்னால் இவங்க போய் பார்த்து வழக்கு போடுறது இந்த விஷயங்கள் இது இல்லாமல் இல்லீகலாக சில இது நடக்குமா இப்படி போகும்போது ஏரி ஏரியா எங்கேயாவதுனா டக்குன்னு ஒரு கை செலவுக்கு வேணும்ல டப்புன்னு மாளிகை என்ன இது பண்ணுற விடு தர சரக்கு அடிச்சுக்கிறியா பத்தாயிரம் ரூபா ஆகும் பரவாயில்லையா சார் பார்த்து பண்ணுங்கள் சார் எவ்வளோ வச்சு ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வாங்கிட்டு கிளம்பு கை செலவுக்கு ஆச்சு இல்லை அது ஒரு வகை இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த ஏரியா விட்டு ஏரியாவுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒருத்தர் தூய் குரோம்பேட்டிலேருந்து திருவான்மை போட்டிருக்காங்க அவர் அங்கே வெஹிக்கிள் செக்அப் பண்ணும்போது அந்த சைடில் இருக்கிற ஒரு பிரபல சேனலுடைய முக்கியமான ஆள் மாட்டிட்டார் உடனே ஒரு கேஸ் போறேன் <laughs> 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 ஆச்சா அப்படியா அப்படின்னு சாவியை பிடிக்கிட்டு வண்டியை கொண்டு போய் ஸ்டேஷன்ல விட்டு ரெண்டு நாள் லீவ் போட்டு போயிட்டு அப்படியா கான்ஸ்டபுள் ஆஹ் சார்ஜென்ட் இவரோ என்னன்னாவோ யாராரையோ வச்சு பேசி ஒன்னும் நடக்கல மூணா நாள் இன்னும் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும்ல அந்த நாள் போனியை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டானோ சிறப்பு ஆமா அதுக்கப்புறம் யாரையும் பிடிச்சி வேற போன் நம்பர் இருக்கிற பத்திரிக்கை யாராக இருப்பாங்கல்ல அவங்கள போனோம்னா தெரியும் நீ தான் வருவேன் தெரியும் இந்த மாதிரி அவன் பண்ணானா யார் தெரியுமான்னு கேட்டான்ல அதான் மூணு நாள் காமிச்சேன் நீ யாருன்றது நீ தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்லன்றதுக்கு தான் நீ நான் யாருன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது வேற ஆச்சா இந்த மாதிரி இப்போ இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா பல பத்திரிகையில் வந்திருக்குது ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் மனைவி மீது நடவடிக்கை எடுத்தது நாள் சஸ்பெண்டுன்னு வந்திருக்கு அதில் நம்ம என்னன்னு விசாரிச்சோன்னா அவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியுடைய மனைவியை அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களே காரை ட்ரைவ் பண்ணி வந்திருக்காங்க இவங்க பிடிச்சிருக்காங்க மது போதையில் இருந்த மாதிரி தகவல் பத்தாயிரம் ரூபா ஆகல ஆமாம் ஐயாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு விட்டாங்களாம் அவங்க கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த காவலர்களுக்கு அந்த சஸ்பெண்டான காவலர்களோட தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா கொடுங்க மது போதையில் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க மது போதைகிட்ட இந்த டாஸ்மாக்கு பக்கத்தில் அட்டாச்சு பார் இருக்கு ஓரம் அடிப்பாங்க அது போனோம்னா அப்படி போனால் அங்கேயே மடிக்கும் ஆ இல்லை இல்லை டாஸ்மாக்கு கூட அட்டாச்சு பார் இருக்குல்ல இந்த பக்கத்து ஏரியா இருக்கு இருக்குல்ல அது ஆமாம் இருக்குல்ல அந்த பார்லையே குடிச்சிட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்க இல்லை இல்லையா அப்போ பெரிய நட்சத்திர விடுது ஸ்மாலே ஆயிரத்தி ஐநூறுபாயா பார்ல அங்கெல்லாம்
ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்கும் பியர் ஓகேவா அங்கே போய் பார்த்தோன்னா ஸ்மால் தான் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் இவன்னா லார்ஜ் கேட்டுக்கணும் ஸ்மால் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஐ மீன் குட் லிக்கர் நான் சொல்கிறது இவங்க என்ன நூறுரூவா கொட்டரை குடிப்பாங்க சை குடிப்பாங்க அப்போது ஒரு ஒரு லார்ஜு ஆய மூவாயிரரூபா ஆகும்னு சொல்கிறேன் நான் அவ்வளோ செலவு பண்ணி குஷ்ட்டு வந்தவங்கக்கிட்ட எதுக்கு வந்து வரும் ஐயாயிரம் ரூபாய் விட விடணும் பத்தாயிரம் ரூபா தானே அதிகபட்ச ஃபைனு இருக்கட்டும் பாதி உனக்கு ஃபைன் போட போகிறது இல்லை வண்டி இறக்கி விட்டு நடந்து போக உனக்கு கேபு பிடிச்சி தரேன்னு சொன்னால் இருபதாயிரம் வரும் அப்படி இல்லைனா நீ இரு நீ நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மனைவியார் கலெக்டர் மனைவியார் தலைமைச் செயலாளர் மனைவியார் நான் இப்போ வீடியோ எடுத்துட்டேன் இதை வெளியில் பொது வெளியில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொன்னேன்னா இருபதாயிரம் வந்துருக்கேன் ஐயாயிரம் வாங்கி விட்டுருக்கான் பாருங்கள் நாள் ஆ என்ன போலீஸு இப்போ சஸ்பெண்டா ஆ பத்திரிகையில் அதுக்கு தான் சஸ்பெண்ட் ஆனது ஆமாம் ஐயாயிரம் வாங்கிட்டு விட்டாங்க ஆமாம் அதே அப்புறம் அவர் கணவர்கிட்ட போயிட்டு அங்கேருந்து மேல அதிகாரிட்ட போயிட்டு வந்து பண்ணிட்டாங்க முத நாள் வியாரு டிஸ்மிஸ் பண்ணாம விட்டாங்களே என்னது ரேஸ்கல் அதிகாரி மனைவின்னு சொல்லி இப்ப என்ன மேட்டர்னா பேப்பர்ல எல்லாத்திலயும் வந்திருக்குது ஐஏஎஸ் அதிகாரி மனைவின்னு ஒண்ணு போக்குவரத்து காவல்துறை இதுக்கு மறுப்பு சொல்லணும் இந்த மாதிரி இல்லை இதுதான் நடந்ததுன்னு சொல்லணும் சஸ்பெண்ட் இதுக்காக தான் சொல்லணும் அதுவும் சொல்லல சரி ஐஏஎஸ் அதிகாரி மனைவியே இந்த மாதிரி மாட்டி ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து இந்த மாதிரி நடவடிக்கைனா ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு சருக்காக அடிச்சுட்டு நீங்கள் வண்டி ஓட்டு போனீங்க உங்கள் மேலே என்ன நடவடிக்கை அதை தாண்டி வந்து அவங்க ரெண்டாவது நடவடிக்கை இருக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா நியூஸ் வந்துருச்சு உன்னை மறுப்பு தெரிவிக்கணும் இல்லை வந்து அந்த ரெண்டு பேரும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அது தவறுன்னு சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா அந்த ஐஏஎஸ் மனைவிக்கு வந்து நீங்கள் பத்தாயிரம் பார வைக்கணும் ஏன்னா அதான் நான் ப்ரொசீஜர் இப்போ நீங்கள் வந்து பைக் ஓட்டு போனாவே டிடிக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா ஆச்சு பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஐயாயிரம் போட்டு பத்தாயிரமா வந்து ஃபைன் போடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐயாயிரம் ரூபா வந்து சஸ்பெண்ட் ஓகே அந்த ஏரியா போய்ட்டு போனாலே அண்ணன் சேர் பாபு வருவார் பரவாயில்லையா பரவாயில்லையா அந்த அதிகாரி பகிட்டு போனாலே அண்ணன் சேர் பாபு வருவார் முஞ்சா கண்டுபிடிச்சிக்கு அதிகாரியான்னு பரவாயில்லையா போய் திருப்பி ஃபைன் வாங்க சொல்கிற ஆனால் அந்த அதிகாரி எந்த பழக்கமும் இல்லையாங்க அதெல்லாம் இந்த பாருங்க சம்பாதிக்க இல்லை இந்த பாருங்க முத்தலிப்பு நான் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆண் மட்டும் தான் குடிக்கணும் இதெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடு இருக்கு நானும் அந்த இதில் சொல்லல அவருக்கு எந்த பழக்கம் இல்லைன்ற இல்லை முடிஞ்சால் அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்ற அது குழுவும் கொடுக்குறேங்க இது இதில் என்ன போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம்னா உயர் அதிகாரிகள் பிரச்சனை இல்லை இந்த கீழ்நிலை காவலர்கள் மாட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சஸ்பெண்ட் ஆனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மறந்துடுவாங்க இந்த சஸ்பென்ஷனை ரிவோக் பண்ணுறதுக்கு யாருமே உதவ மாட்டாங்க போய் இந்த அதிகாரி ஐயா சஸ்பென்ஷன் இருக்குன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோ நீ தானே அந்த இது அப்பா இவ்வளோ பெரிய அஃபன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி இவ்வளோ பெரிய அஃபன்ஸு இவங்க கொண்டு வந்து கடத்தல் பண்ணுறவனுங்க மாதிரி முப்பத்தாறு மணி நேரம் கமிஷன் ஆஃபீஸில் இல்லீகல் கஸ்டடி வச்சு கட்ட பஞ்சம் இது பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கான்ஸ்டபிள் போய் கேட்டேன்னா இவ்வளோ பெரிய தப்பாங்க ஒரு பேர் சொல்ல விரும்பல ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்கும் டிவியில் பரபரப்பு செய்தி அரசு பைக்கில் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்த பைக் இருக்குல்ல டிராஃபிக் அரை அரை சைக்கு பைக்கு கொடுப்பாங்கல்ல அந்த பைக்லேருந்து பெட்ரோல் எடுத்து சொந்த பைக்கு ஊற்றிட்டார் ஆமாம் ஆமாம் ஞாபகம் இருக்கா அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ஓகேவா இருக்கு என்னன்றது அதுக்கப்புறம் வந்து சுற்றி சுற்றி என்கிட்ட வந்தார் அவர் என்னங்க ஏங்க இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே சார் கவர்மெண்ட்டு பைக்கு பெட்ரோல் தீந்து போச்சு நான் என் பைக்லேருந்து பிடிச்சி கவர்மெண்ட் பைக்கு ஊற்றினேன் அதை உள்ட்டாக்கிட்டாங்க எனக்கும் பகுதி வீட்டுக்காரனுக்கும் ரொம்ப நாள் சண்டை பகுதி வீட்டுக்காரன் ஜே டிவியில் வேலை போகாது மேலே இருந்து இதை எடுத்து அவங்களுக்கு இங்கே இருந்து நான் எடுத்துகிட்டு போகிறதா சார் அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அப்புறம் விசாரித்தேன் ஒரு நாலு மாதத்தில் ப்ரொமோஷன் கோச்சு அவர் சொன்னோடனே நல்ல குழஞ்சிச்சார் ஆள் அவங்களால அந்த சஸ்பென்ஷன் நான் அப்போ அப்போ நான் சார் சர்வீஸில் இருந்தேன்ல நான் நான் பதினஞ்சு வருஷமாக சஸ்பென்ஷனில் ஜாலியாக இருக்கேன் இந்த ஆள் இன்னும் பத்து நாளைக்கு இப்படி அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாக்கள்லாம் இதை வந்து ஒரு பெரிய கிரைம் மாதிரி யோசிக்கணுமா இல்லையா நானே இந்த பாருங்க நான் அதை நியாயப்படுத்துகிறேன் ஒரு வேலை பெற்றோர் விட்டு எடுத்துருந்தோம்னா தப்பு ஆனால் நாம் அரசாங்கத்தில் நடக்கிற தப்பை பேசணுமா வேணும் தவிடு அதை தாங்க நான் சொல்கிறேன் எது கிரைம்னு தெரியணும்ல அதை நீங்கள் பெருசாகிறீங்க பேக்கேஜ் பண்ணுறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க எது கிரைம் தெரியணும்ல திரிஷா மேட்ரு போட்டிங்
நம்மளாம் ஆரம்பித்து மூணு மாதம் இருக்குது நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டி கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேருமே முடிவெடுத்துருவீங்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அதை தாண்டி நீங்கள் ரெண்டு பேருமே யோ பேசினார்களோ தம்பி யாருக்குமே <laughs> அவங்களுக்கு இது இயல்பு இதில் என்ன இருக்குது அப்படி தான் ஆனால் மைக்கை கொடுத்து பெண்ணியம் பேசுங்கன்னா பேசுவானுங்க பாருங்க ஓய்யோ யோயோ 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 நீ பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஐயோயோ எங்கே பாருந்தாங்க பெண்ணிய காவலர்கள் அப்போட பேசுவாங்க திராவிடர் கழகத்துலேருந்து நாலு பேர் சேர்த்து ஆமாம் அவங்க வந்து பேசுனா ஆணாதிக்கம் அதுக்கு இது பெண்ணியம் பெரியார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு வந்துடும் அந்த அதனால தான் சொன்னேன் இப்போ இது நடந்து போச்சா அது அந்த கான்ஸ்டபிளுங்க பார்த்தோன்னா ரெண்டு வருஷம் கழித்து பார்த்தா இன்னும் சஸ்பென்ஷன் இருக்கணும் நோ பொடியில் பார்த்தார் இதே ஒரு முத்தலிஃப் ஏற்கனவே சொன்னார் நம்ம சரியாக பேசாமல் கடந்து போயிட்டோம் இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு தானே இந்த கான்ஸ்டபிள்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணது ஸ்டெர்லைட் மேடம் கான்ஸ்டபிள் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க கான்ஸ்டபிள் அப் டு இன்ஸ்பெக்டர் நினைக்கிறேன் அப் டு இன்ஸ்பெக்டர் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் கான்ஸ்டபிள் சார் துப்பாக்கி சும்மா இருக்குது கூட்டம் வருதுன்னா எடுத்து சுட்டமானு சொல்ல முடியுமா இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல முடியுமா அண்ட் ஆக்சுவலி அவங்க ரெண்டு பேர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்னன்னா போத்தி இப்போ அவனை சஸ்பெண்ட் பண்றீங்களே நான் என்ன சொல்றேன் நடவடிக்கைகள்லாம் யார் மேலேயுமே எடுக்காதிங்க பண்ணுங்க இவ்வளவு காரணம் அந்த ஆட்சியர் வெங்கடேஷ் பிரச்சனைக்கு அடிப்படை காரணம் அவர் தான் எனக்கு என்னன்னு இதை டீல் பண்ணிட்டு அவங்கள சந்திச்சிருந்தாலே முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த நூறாவது நாள் பேரணியில அவர் சந்திச்சு வாங்கியிருந்தாலே முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் கபில் குமார் கொண்டு வந்து ஏழு அடிஷனல் கமிஷன் ஹெட் கோர்ட்டர் சப்போர்ட் வச்சிருக்கீங்க சென்னை விட்டே போகல அவர் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சிபிசிஐடில் போட்டாங்க அவரை பெரிய நல்ல போஸ்டிங் கொடுத்தாங்க நார்த்து சென்னையிலேயும் அடிஷனலாக போட்டாங்க சிஐஏ போராட்டம் நடந்தப்போ பெரிய வம்பு தூட்டு போனார் இப்போ தூக்கி அவர் போட்டு வச்சுருக்காங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க நீங்கள் ஆனால் அந்த இது தான் கேட்டேன் நான் அந்த இது அந்த அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பார்த்திங்களா சேகர்பாபு மேட்ரு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு நான் போட்டிருந்தேன் இப்போ இதில் காப்பாற்றி விடுற மாதிரி சேகர்பாபையும் காப்பாற்றி விடுறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐம்பது கோடி லஞ்சம் வாங்கணும் காப்பாற்றி விடும் போது ஐநூறுரூவா லஞ்சம் வாங்கணும் காப்பாற்றி விட்டுருங்க பிடிக்காதீங்கன்றேன் விஓ மட்டும் என்ன பாவம் பண்ணால் ஐநூறு ஆயிரம் வாங்குறேன் விஓ மாட்டுறேன் அவனையும் காப்பாற்றி விட்டுருங்க முடிச்சிருங்க இல்லை அந்த டிவிஎஸ்சியில் தெண்ட சம்பளம் வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஒரு பெரிய பில்டிங் போயிருக்கே அந்த பக்கட்டு பெரிய பில்டிங் சொந்த கட்டணம் வேறு ஆலந்தூரில் இருக்குது ஆலந்தூரில் தெண்டை சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க மூட்டிடுங்க கூட்டு போட்டுருங்க டிவிஎஸ்சியும் சரி ஏவிஎஸும் சரி கீழே நல்லா இது பண்ணுறவங்க தான் பிடிப்பாங்க ஏவிஎஸ் பார்த்துருக்கீங்களா அது ஒரு ப்ரெஸ் நோட்டே வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேராகிராஃபு அப்படியே டெம்ப்ளேட்டு வெளி வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வெளி மாநிலத்து சினிமா ஆசையுடன் வரும் பெண்களை சினிமா ஆசை காட்டி விபச்சார் ஏமாற்றி ஏமாற்றி வளையல் வீழ்த்தி இந்த டெம்ப்ளேட் போட்டு இந்த நிலைமையில் இந்த ஏரியாவில் இவர் இப்போ பண்ணார் வெளி மாநில பெண்களை வச்சு பிடிச்சோம் அதுன்னு எங்கேயா ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய்க்கிறீங்க இல்லை பெரிய ஹை ஹைடெக் உபச்சாரம் நடக்குது ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் என்றைக்கும் நடக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி பிடிக்கிறீங்க பண்ண அதை கூட படத்தை காமிச்சிருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் போட்டு தடுத்தாங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பாலியல் தொழிலில் மாற்ற பெண்கள் ஃபோட்டோவெல்லாம் போட்டு 
விளம்பரம் தேடி இருந்தாங்க நம்ம ஊடகங்கள் அழகிகள் 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 வெளிமாநிலிக்கிறது <laughs> 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 படிகட்டில் கொடத்தை வைத்தா ஏன் என்று கேட்டார் அவ்வளோதான் தடனா அடிச்சிட்டாங்க இது பண்ணாங்கன்னு அப்படியே போட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக இதுதான் இவங்க கிரைமே இன்னும் இன்னொரு ஜோக் சொல்லிடுறேன் இந்த ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க பெரிய வண்டி வந்தால் மடகாத ஓ மேலே ஏற்றிட்டு போயிடுவோம் தீப்பெட்டி மாதிரி வந்து சோப்பு பெட்டி மாதிரி வந்தால் மடகுன்னு அந்த அம்மா ஓட்டு வந்து சோப்பு பெட்டி வண்டி யார் ஓ வேகனார் ஓ சின்னதாரிகள் <laughs> தமிழ்நாடு அரசுல இது தேர்தல் இதுல வந்து கூட்டணி இன்னை வரைக்கும் ஒரு முடிவு கோராமையே ஓடிக்கிட்டு இருக்குது நேற்று கூட எடப்பாடி பேட்டி கொடுத்தாரு அவர் பேட்டியில பாத்தீங்கன்னா வழக்கம் போல வாரிசு அரசியல் பத்தி பேசுறீங்களே நீங்க மட்டும் ஜெயவர்தனுக்கு சீட்டு கொடுக்கலையா அப்படின்னு சொல்ல இவரு ஒரு தேர்தலில் சீட்டு கொடுக்குறதும் ஒரு கட்சியே குடும்பத்துக்கு மொத்தமாக பட்டா போட்டு கொடுத்து அவங்களே தலைமை பதவி வரதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நாங்கள் அதை தான் வாரிசு அரசியல்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தர் சீட்டு கொடுக்குறத வச்சுக்கிட்டலாம் நீங்கள் முடிவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு பேசினார் அது கரெக்டு தானே அது ஜெயவர்தனுக்கு வந்து அவங்க ஜெயலலிதா தான் கொடுத்தாங்க கரெக்ட் அவங்க ஒரு ஜெயக்குமாருக்கும் அவங்களுக்கும் அப்போ ஒரு கிளாஸ் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை அங்கே வந்து வருங்காலம் முதல் ஒரு பேன கஷ்டம் அங்கே அவர் பிறந்தநாள் விழா இப்படி ஒரு அவர் கொஞ்சம் வேகமாக தலை எடுத்தோன்னு பார்த்தாங்க இவர் எப்படி ஆப் பண்ணலாம் போடு ஜெயக்குமாருக்கு சசிகலக்கு ஆகுதா ஆமாம் அதான் கட்ட கட்டிச்சா ஏங்க எவ்வளோ கோபமாக பேசுகிறாரு இந்த கேள்வியை வேற கேட்குறீங்க நீங்க சசிகலா இணைப்புன்னு கேளுங்கண்ணா உடனே ஒரு லைனில் வந்துருவாரு வந்து ஒரு பேட்டி ஒன்று கொடுத்துருவாரு அவர் தாங்க அதிகமாக பேசுவார் அதனால இது இது ஒரு இது சொன்னார் அப்புறம் கூட்டணி கட்சிகள் மற்ற இதெல்லாம் என்ன நீங்கள் என்ன தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அதிமுக வந்து எப்பவுமே கூட்டணி கட்சிகளுக்காக அந்த இதெல்லாம் போடாது அப்படின்னா ஏன் நாங்கள் போடக்கூடாதா அவங்க தான் பேசணுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த எடப்பாடி ஒரு விஷயம் கரெக்டாக சொன்னார் எங்கே முடிஞ்சது திமுக கூட்டணி நீங்கள் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க கையெழுத்தாச்சா அவருக்கு தகவல் தெரியுது எங்கேயும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல அவர்கிட்டையும் பேசுவாங்கல்ல அவர் சும்மா நான் போகிற போக்கில் பேசிட்டு போக மாட்டேன் நாட்டில் இல்லை என்ன கையில் தாச்சா முடிட்டுங்க தேர்தல் தேதி அறிவிச்சா தாங்க கூட்டணிலாம் இறுதியாகும் எங்ககிட்ட கூட போன வாட்டி கடைசி நிமிடத்தில் தான் வந்து கையில் திட்டாங்க எல்லா கட்சிகளும் அப்படி தான் பண்ணும் பொறுமையாக இருங்க என்னமோ அந்த கட்சி முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சிச்சுன்றீங்க ஒருத்தருந்து பாருங்கள் யார் யார் வர்றாங்கன்றது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் நிலைமை கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தானே இருக்குது இன்னும் சுச்சுவேஷன் டைசி திமுக இன்னும் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது தானே அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கமல் வந்து ரெண்டு சீட்டு போய் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு சீட்டு போய் அந்த அந்த குழு இருக்குல்ல டிஆர் பால் அந்த குழுவில் இப்போ உங்கள் தலைவர் அவர் சொல்லி நான் வீட்டை போய்க்கிறாங்க நாம் எவ்வளோ பெரிய கட்சி நாம் யார் நாம் போய் ரெண்டு சீட்டுக்காக எப்படி போனாலும் ஒரு சீட்டு தான் கொடுக்க போகிறாங்க அதுக்கே நான் வரணும் அப்படின்ட்டு இது பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிருந்தீங்க ராஜ்யசபா எம்பி அப்படி தரோம் ஆஃபர் சொல்லிட்டாங்க மொத்தலே இதை நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டேன் பட் கமல் இஸ் நாட் ஹாப்பி வித் தி ராஜ்யசபா ஆஃபர் அவர் போட்டி போடணும்னு விருப்பப்படுறார் போட்டி போட்டு மக்களை பார்த்து ஜெயிக்கணும்னு அந்த கோபத்தில் தான் அது ஸ்டாலின்லாம் திட்டினான்னு நினைக்கிறேன் அது பேட்டி பேசும்போது பேசிக்கலாம் இது ஒரு பார்ட்டு விடுதலை சித்திகள் போய் நாலு தொகுதி கேட்டாங்கல்ல அப்போ பொன்முடி கேட்டிருக்காரு த பொது தொகுதி கேட்குற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இது உறுதியா அது தகவல் இது உறுதியாக நம்ம எப்படி இது பண்ண முடியும் கேட்டிருப்பதாக தகவல் அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் கலைஞர் காலத்துலேருந்தே கேட்டுட்டு வரோம் இன்றைக்கி ஒன்றும் கேட்கல அப்படின்னு அவங்க பதில் சொல்லியிருக்காங்க கேட்பாருன்ற பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஓசின்னு சொல்லி ஓசி நீங்கள் எஸ்சி தாம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாரில்ல ஒரு மீட்டிங்கில்
ஓசின்னு ஓப்பனாக திட்டுறாரு ஓசி பஸ்ஸு ஓசி நீ என்ன எனக்கா ஓட்டு போட்டேன்னு கேட்குறாரு அப்போ இவங்க மாவட்டத்துக்காருங்க அந்த மாவட்டத்தில் அங்கே தான் வருவார் இருக்காங்க கொஞ்சம் அவங்க கோவம் இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல நம்ம மாவட்டத்திலே வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு மாவட்டத்து எம்பி வேற அவருங்க கள்ளக்குறிச்சி டார்கெட் பண்ணுறாங்க கள்ளக்குறிச்சியில் அவங்க பையன் வந்து எம்பியாக இருக்கார் இப்போது ஸோ ஒரு அது அதுக்கு ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சி எம்பின்னு இவங்க கிட்டத்தட்ட உறுதியாக இருக்கிறாங்க அந்த சின்னவர் உறுதியாக அவர் தானே இப்போ தலைவர் அவர் தான்ப்பா ஏன்னா தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுறது கூட அவர் தான் சொன்னார் எல்லா முடிவின்மையில் அவர் தான்ப்பா எடுப்பார் ஒரு சும்மா எப்பயாவது வந்து இனி திமுக கூட்டங்களில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்படும்னு யார் சொல்லணும் துரைமுருகன் இல்லாட்டி தலைவர் ஸ்டாலின் இவர் சொல்கிறார் இனிமேல் எல்லாம் அப்படி தான் அப்படிப்பட்ட தலைவர் இருபத்தஞ்சு தொகுதி அதான் இன்னொரு பக்கம் இந்த இப்ப சொன்னார கௌதம சிகாமணி துரைமுருகன் பையன் இவங்க எல்லாருமே என்ன முடியும்னா நாளைய வரலாறு நம்ம சின்னவர் தான் அவருடன் சேர்ந்து மாநில அளவிலேயே நடை போடுவோம் பயணிக்கலாம் அதனால அந்த பயணத்துக்கு நம்ம டெல்லி போயிட்டோம்னா இடையூறு வந்துடும் அதனால எம்பி வந்து நிக்க வேணான்னு கௌதம சிகாமணி அவரு என்னன்னா அப்பா சீட்டு காலி ஆகுது அங்க இடத்தேர்தல் வரும் அங்க நின்றுட்டு இப்படி உள்ளுக்குள்ள இந்த இதுக்குள்ள வந்துடலாம் விட்டா மந்திரி பத்தி கூட கொடுப்பாங்கல்ல தரமாட்டாங்களா அப்படி வந்துடலாம் அதே மாதிரி சின்னவர் தானே யாரு மந்திரின்றதை முடிவெடுக்க போறாரு அதனால பெரும்பாலானோர் இளைய தலைமுறையினர் சின்னவரோட பயணம் செய்யவே விரும்புகிறார்கள் ஆகவே இந்த எப்படி போவோம் தெரியாது தம்பி ராஜீவ்காந்தி பத்தி என்கிட்ட கேட்டாரு இதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் இல்லை ராஜீவ்காந்தி சொல்லல இவங்க சின்னவரோட பயணம் செய்ய விரும்பலாம் ஆனா சின்னவர் இவர்களோட பயணம் செய்ய விரும்புவது இல்லை அவரோட பயணம் உல்லாச பயணம் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு பாக்குறேன் இவங்க கூட சின்னவர் பயணம் சொல்றேன் அதனால இதுதான் வந்து கூட்டணிக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை இது வரைக்கும் திருமா விதையுடைய இது வந்து இன்னை வரைக்கும் இறுதிப்படுத்தப்படல அதே மாதிரி அவங்க பம்பர சின்னம் கேட்கறாங்க யாரு மறுமலர்ச்சி அவங்க வந்து பம்பர சின்னத்துல நிக்கிறோம் அப்படின்றாங்க விருதுநகர்ல தேனி அது இல்லாம தேனி கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ராஜ்யசபா இதுன்னு ஆனா பம்பர சின்னம் எப்படி கொடுப்பாங்க இவங்க இருபத்தஞ்சு நிக்கணும்ன்ற இடத்துல பம்பர சின்னம் எப்படி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த தேர்தலிலும் இல்லாத அளவுக்கு அதிமுக அதிமுக பக்கம் போக வாய்ப்பு இருக்கிறதா நாங்க நீங்க ஏங்க திமுக கரந்தபால் மடிப்புகாது கருவாடு மீனாகாது இப்படிலாம் வைகோ கடந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கோம் பிரசாம் நிப்பாங்க போய் நேரம் எங்கே போனார் நைட்டு முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நைட்டு இருபத்தோரு தொகுதி பேசிட காலையில் ராதாகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு நான் வரலப்பா நீ தலைவர்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு போயிட்டாரான் நான் எப்படி பார்த்தா அதிமுக தான் வைகோவுக்கு இயல்பான கூட்டணி ஆமாம் ஏன்னா ஒரு கட்சி உருவானதே திமுகவை எதிர்த்து அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட கொலைப்படியால் திமுக அவரை விட்டு நீத்துக்குனதுனால தான் அத்தனை பேர் அன்னைக்கு தொண்டர்கள் தீக்குளித்தார்கள் அதற்கு எதிராக தான் மதிமுக தொடங்கினார் அந்த திமுகல ஒரிஜினல் திமுக நான் தானே வழக்கெல்லாம் போட்டார் அப்போ பொதுக்குழு உறுப்பினர் பொதுக்குழு வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்லாம் போது நடந்து கொண்டிருந்தது அவர் போய் திமுகவோடு கூட்டணி வைத்தது இல்லாமல் திமுக சின்னத்திலே போட்டிட்ட அளவுக்கு இது பண்ணிட்டார் மெர்ஜ் பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியது தான் கட்சி ஒரு இரநூறு முந்நூறு கோடி ரூபாய்க்கு கட்சி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குப்பா தமிழ்நாடு பூரா அதை யாராவது மல்லை சேர்த்தே தூக்கி போட்டார்னா அதில் தான் நீ பிஸ்னஸ் பார்த்ததெல்லாம் போதும் இதுவும் பிஸ்னஸ் தான் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை வா அப்படின்னு உண்மை தாங்க ஆமாம் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் அவரை குரூம் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தானா துரைவைக்கு அப்பப்போ தலையை காமிச்சிருப்பார்ல அவருக்கு பிடிக்கல அவர் நம்ம அந்த பக்கிட்டு போயிடலான்ட்டு போனார் கட்சி ப்ராப்பர்ட்டி எவனாவது கட்சிக்காரன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டானா அப்புறம் ஆரம்பித்த கட்சி சொத்து கை விட்டு போதுன்றதுக்காக தான் மகனை கொண்டு வந்து இது பண்ண வச்சது அவர் பம்பரெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுங்க நான் இப்போவே சொல்கிறேன் பம்பரெல்லாம் கிடையாது உதவி சுவிச்சு இந்த போட்டிட்டு தான் போட்டிட்டு சொல்லுங்கள் சரி நம்ம ஏடிங் கீழே போய் 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 சார் சொல்லுப்போம் சரி ம் பம்பரத்தில் இதில் உதவி சுவி நின்றுக்கிறோம் நான் இது தானே இது எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் சுற்றி வளர்த்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நாங்களும் சொல்கிறோம் இல்லை நீங்கள் அதிமுக போனாச்சும் வாய்ப்பு இருக்குது சார் கட்சி வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இது பண்ணலாம் திமுகலேருந்து வேறுபடுத்தி காத்தலாம் அவர் வைக்க பேசினா அவருக்கு வந்து ஒரு மறுபடியும் பாலசெல்லாம் பேசணுங்க டூ ஜி பேசணும் அதை பேசணும் ரொம்ப கஷ்டங்க சரி லாஸ்ட் டைமே வந்து அவர் வந்து மக்களவை தான் சீட்டு கேட்டார் வைக்கோ அவர்கள் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து மாநிலங்கள் நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க இந்த டைம் அவங்க பையனுக்கு வந்து மக்களவை கேட்குறாங்க அதுவும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க போல அப்படி கொடுக்கல உதயசூரியனில் நின்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு கௌரவமாக இருக்காது அதனால் ராஜ்யசபா வழியாக போயிடுங்க ஒரே எப்படி ரெண்டு ராஜ்யசபா கொடுப்பாங்க அதாவது ஏற்கனவே வைகோ கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த வர வேக்கன்சியில் லாஸ்ட் டைம் வந்து அப்படி கொடுத்தாங்க வைகோ அவர்கள் கணேசமூர்த்தி இருக்கார்ல அவர்
இல்லை இப்போ அவர் எடப்பாடி சொன்ன மாதிரி நெருங்கணுங்க எலெக்ஷன் நெருங்கணும் சின்ன இப்போ நம்மளே ஒரு சின்ன கட்சி வச்சுருந்தோம் இப்போ எதுக்கு போய் கமிட் பண்ணணுன்ற என்ன எல்லாருக்கும் இருக்க தானே செய்யும் யார் பெரிய பெரிய கட்சிக்குனாமே அமைதியாக இருக்கு இது வந்து ரிலேரஸ் கமல் வந்து யாருமே வந்து முழுநேர அரசியல்வாதி கிடையாது இங்க இருக்கவங்க யாரும் கிடையாது என்ன மட்டும் ஏன் அந்த கேள்வி கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு ரொம்ப கொதிப்பாடிட்டோம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு தேர்தலுக்கு மட்டும் தான் சார் வரீங்க இந்த மாதிரி அரசியல் பண்றீங்க மத்த டைம்ல வந்து சினிமாவுக்கு போயிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் எதிர்கட்சியும் வந்து கொள்ளடிக்கிறீங்க ஊழல் நடக்குது அப்படின்லாம் பேசினாரு இதே வேலை கூட்டணி வந்து நான் முடிவு செய்யல கரெக்டான நேரத்தில் வந்து அறிவிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காரு சரி கமல் கட்சியா இது தெரில சார் போறீப்பா எது கிணத்துல பாடி கிணத்துல இல்ல அவரு நேற்று பேசினதுல முழு நேர அரசியல்வாதி இல்லைன்றாங்கன்னு கோபம் வந்துச்சு அவரு யார் முழு நேரம் அரசியல்வாதி இல்லை முழு நேரம் மனிதனே இல்லை அப்படின்ட்டாரு ஏன்னா எட்டவர் தூங்குறீங்க எட்டவர் வேலை செய்கிறீங்க எட்டவர் ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க அதனால் நீ முழு மனிதனே கிடையாது முழு நேரம் மனிதன் இல்லைன்ட்டாரு கூடகிறவங்கெல்லாம் சரி அந்த செய்தியாளர் வந்து என்ன அந்த கேள்வி கேட்டது யோசி வச்சுட்டார் இது ஒன்று சொல்லிட்டாரா யார் முழு நேரம் அரசியல்வாதின்னு வேறு கேட்டார் யாருக்குமே புரியல எப்போ மு க ஸ்டாலினோ இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமியோ இல்லை மற்ற தலைவர்களோ முழு நேரம் அரசியல்வாதிகள் தானே ஆமாம் பார்ட் டைம் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிருக்காங்க இவர் இது வேற சொல்றாரு நீங்க கரெக்டா ஓட்டு போட்டுறீங்களா நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு போடுறது இல்லை அதனால தான் நான் தோத்தேன் இத்தனை பத் அறுபதாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசம் தான் நான் தோத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நம்மளா போய் கமல் கிட்ட ஓட்டு கேட்கறோம் அவரு தானேப்பா நம்ம நம்மள கமல கட்சியா அவனுக்கு சொன்னோம் அவரு தானே நம்ம கிட்ட ஓட்டு கேட்டு வர்றாரு நான் வாக்கால என் இஷ்டத்துக்கு தான் நான் கேள்வி கேட்பேன் நீங்க என்னோட வாக்கை பெறணும்னா என்னோட நம்பிக்கை பெறுற மாதிரி நீங்க நடந்துக்குங்க என்கிட்ட வந்து நொட்டை சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது இவர் சுத்தமா இருந்தால் பேசாம கட்சியை கலைச்சிடலான்ட்டு எனக்கு சீரியஸா சொல்லுது என்னங்க பேச்சுது நீங்க என்ன என்ன பார்த்து கேள்வி கேட்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடாதா ஆஹ் திரு கமல் அவர்கள் சகலகலா வல்லவன் படம் ரிலீஸ் ஆன சமயத்துல என்ன மனநிலை இருந்தாரோ அந்த மனநிலையில இப்பவும் அரசியல் இருக்காரோன்னு எனக்கு தோணுதுங்க எனக்கு இங்க பெரிய ஆளா இருக்கலாம் அரசியல்ல எல்லாருமே பெரிய ஆள் சினிமால் நீங்கள் பெரிய ஹீரோவாக இருக்கலாம் அரசியலில் எல்லா லீடரும் ஹீரோ தங்கமணி வேல்மணிலாம் ஹீரோ இல்லையா அவங்க ஏரியாவில் அவங்க ஹீரோயா உங்களுக்கு இருக்கிறது விசிறி கூட்டம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது தொண்டர் கூட்டம் நீங்கள் அதை மறந்துடக்கூடாது ஏன் நீங்கள் முழு நேரம் அரசியல் வேதம் இல்லைன்ற கேள்வி நியாயமான கேள்வியே இல்லையா யாராக இருந்தாலும் கேட்பாங்க யாராக இருந்தாலும் கேட்பாங்க நீ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என்னை பற்றி நீ சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கணுன்ட்டு தான் வாக்காலம் எதிர்பார்ப்பான் அப்போதான் நீ ஏதாவது செய்தியான்ற நம்பிக்கை வரும் அவங்க நம்பிக்கையை நீங்கள் பெறணும் நான் பார்க்குறேன் கமல் வர்றாரு டார்ச் எடுத்து டிவியை ஒச்சாரு எப்படி பண்ணுறேன் பாருன்ட்டு அப்படி அப்படின்ட்டுலாம் எல்லாம் சொன்னார் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஓட்டு வாங்கினார்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ வாங்கினார் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் டூ ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ் ஆச்சு உதயநிதி கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த அந்த படத்தில் ஷூட்டிங்கில் இருந்த லைட் பாய் கூட விடாமல் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அடுத்தது வந்து இப்போ இன்னது இந்தியன் டூ பாயிண்ட் வேறு ஏதோ படம் தக் லைஃப் தக் லைஃப் அடுத்த மணிநேர தன படத்துக்கு போயிடுவார் நான் ஒரு வாக்காளர் இருந்தாலும் நம்பி நான் எப்படி ஓட்டு பிக் பாஸ் விட்டீங்க பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் கூட ஏதோ விட்ட காசு இல்லைன்றது பெருசாக பாதிக்காமல் இருந்துச்சு டேஸ்ங்க இப்போ நான் ஒரு வாக்காளர் இவரை நம்பி எப்படி ஓட்டு போகிறதுன்னு யோசிப்பாங்களா யோசிக்க மாட்டாங்களா சொல்லுங்க முத்தலீஃப் ஒரு அவசரத்துக்கு உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா பிக் பாஸ் ஷூட்டில் இருக்காருன்னு வீங்க இந்த படத்துக்கு நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருப்பீங்க நான் எதுக்கு அவனுக்கு ஓட்டு போடணும் எல்லாத்துக்கும் மேலே நீங்கள் முழு நேர அரசியல்வாதி பற்றி நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்களா அண்ணாமலை எப்படி இந்த அளவு ரீச்சு மற்ற தலைவர்கள் எப்படி ரீச்சு டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் டே டு டே பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறாங்க அதில் விமர்சனம் இருக்குதோ இல்லை அது வேற பாஸ் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எத்தனை நாள் மக்களுக்காக பிரச்சனை என்னைக்காவது நீங்கள் பப்ளிக் இஷ்யூல ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கீங்களா ஃபஸ்ட்டு சர்மிலான்ற பொண்ணுக்கு கூப்பிட்டு கார் கொடுத்தீங்க மறந்துட்டேன்ப்பா நான் அந்த இஷ்யூவையே நான் எல்லாத்துலேயும் பேசினுக்கிறேன் பஸ்ஸே ஓட்டுறது உலகத்திலேயே அந்த அம்மா தான் பஸ்ஸு கண்டுபிடிச்சி ஓட்டின மாதிரி அந்த அம்மா வேலை ஓட்டினா பின்ன பஸ்ஸு மாதிரி என்ன சொல்லுவான் ஏமா பஸ் ஓட்டுறது கொடுத்தா அதுவும் ப்ரைவேட் பஸ்ஸு போட்டியில் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீ அப்போ வந்து மொல்ல மாதிரி பண்ணிக்கணும் அதை விஐபி கீழே இறக்கிக்கணும் பரிசு சான்றிதழ் வாங்க
சினிமாவுக்கு போயிட்டு வருஷத்தில் முந்நூறு நாள் சினிமா ஷூட்டிங்கில் இருப்பேன் அறுபது நாள் எதுவும் வருஷத்துலன்னு கூட இல்லை எப்பப்பெல்லாம் எலெக்ஷன் வருதோ அன்னைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு மக்கள் நீதி மையம் ஞாபகம் வருது நான் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது உங்களை எப்படிப்பா பார்க்குறது மிகுந்த படோடாபமாக தொடங்கினீர்கள் உங்களோட கட்சி தொடங்கிய போது இருந்தவர்களில் ஒருவர் கூட இன்று இல்லை அவர் அருணா செலுத்த வேறு கட்சியில் எங்கேயும் சேர்த்துக்கிறது இல்லை போல இருக்கு அதனால் கூடவே சுற்றுறது முரளி அப்பாஸா அவர் மேக்கப் பண்ணா இல்லை ஃப்ரெண்டா இல்லை இன்னொரு ஜோக் என்னென்னா ஏழு ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன எப்படி ஓடிவிட்டது என்றே தெரியவில்லை இன்று முதல் என் பல அரசியல் பயணத்தை தொடங்குகிறேன் அப்படின்றாரு இப்போ ஏழு வருஷமா இன்னையா பண்ணிருந்தேன் மன்சூலின் தோணிச்சு ஏழு வருஷமா இவர் மக்கள்கிட்ட தாங்க இவர் வாக்கு வாங்கணும் இவங்க என்னங்க இப்படி பேசுகிறாங்க ஜனங்களை இவர் என்னங்க ஏழு வருஷம் ஆச்சுன்றாரு அடிப்படை அனுபவம் கூட இல்லையே ஆ நான் ஏன் முழு நேரம் அரசியல்வாதியாக இருக்குன்னா சரிப்பா நீ இப்போ பகுதி நேரம் அரசியல் அதனால தான் பகுதி நேரமாக வச்சுக்கிறாங்க ஜனங்கள் நீங்கள் முழு நேரமாக இருந்தால் முழு நேரமாக வச்சுருப்பாங்க அவங்கள நம்பிக்கை பெற வேணாம்ப்பா அந்த பாரு இது பாமர ஜனங்களா ஏழை ஜனங்களா தே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஓட்டுன்னு ஒன்று இருக்கலாம் அதை வச்சுட்டு காட்டுவான் பாரு வித்த இந்த வாக்கால எனக்கு இந்த சர்வே எல்லாமே பார்த்தா சர்வேக்கு ஒரு பதில் சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு போய் குத்துவாங்கயா நீங்க நான் திருப்பி திருப்பி தான் சொல்றேன் தொண்ணூத்தி எட்டுல அமெரிக்கால இருந்து வந்தார் ரஜினி அவர் என்ன சொன்னா தொண்ணூத்தி ஆறுல நம்ம வாய்ஸ் குத்து தான் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்ட்டு வந்து டிஎம்கே காதலாக வாய்ஸ் கொடுத்தாரு ஆனால் முப்பது சீட்டு ஏடிஎம் கூட்டணி அடிச்சது அதான் பொதுமக்கள் அவனுக்கு நீ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஓ நீ இவ்வளோ நக்கலாக பேசுறியா ஓட்டு போட மாட்டேன் போ இப்படி தான் திங்க் பண்ணுவேன் அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் சென்னாயம் ஆமாம் அதுதான் மக்களாச்சு எவ்வளோ சம்பாரிச்சு ஆணவம் மறந்தாலும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி போய் கேவி கல்லெல்லாம் உள்ள இல்லை கேவி கல்லாம் ஊரில் ஊர் உள்ளே விட மாட்டாங்க ஆ கெஞ்சி கூத்தாடி கேவிங்களை கட்டி பிடிக்கிறாங்க இல்லைன்னா தலித்து வீட்டு உள்ளெல்லாம் காலை வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காஸ்ட் டிஸ்ட் பீப்புள் இந்த நேரம் வந்தால் தான் இந்த தலித்துக்கள் மேலெலாம் திட்டிட்டு காதல் வந்துடும் அக்கறை வந்துடும் எனது சகோத சகோதரன் பட்டியல் என்ன சகோதரன் வீட்டில் உணவு அருந்தி அவர் வீட்டிலே நான் சாப்பிடுவேன் அவர் வீட்டிலே அவர் கொண்டு வந்த உணவையே சாப்பிடுவேன் இப்படிலாம் பண்ணுவாங்க இவர் இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா ஹில்பி ஒய்ப்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் பாலிடிக்ஸ் இந்த கோபத்தில் கூட்ட நிகழ்ச்சியை வேறு திட்டார் என்ன திட்டார் ஊழல் முறைகேடு செய்கின்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் அரசியலில் கொள்ளை அடிப்பதே தொழிலாக வைத்திருப்பவர்களை நான் வெறுக்கிறேன் அப்படி அப்படின்னா ரெண்டுமே திமுக பிறந்தது பஸ் அப்படி பார்த்தா ஊழல் ஈடுபடுறவர்களோட கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் இந்தியா கட்சியே இல்லையே இல்லையே எங்க போவ அவர் கட்சி இருக்கு இல்ல சார் சோக்கியா நிப்பாரு தலைவர் அங்க அவர் மட்டும் தானே இருக்காரு யார் இருக்குது நீ தான் மட்டும் கட்சி கட்சிட்டு இருக்கிற எங்க யாரு எங்கானா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் ஒரு கட்சிக்கு வர்றேன் உங்க கட்சியில சேர்றேன் நான் நிர்வாகியா இருக்கிறேன் நானும் வேலை வெட்டிலாம் விட்டுட்டு தான் உங்க கட்சியில ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலான்ட்டு போய் கழுத்து அப்படி கொடுக்குறேன் என்ன மேடையில் கூட ஏற்ற மாட்டேங்க மேடையில் ஒரு பெரிய மேடையை போட்டு ஒரு டார்ச் லைட்டை வச்சு இவர் மட்டும் உட்காந்துக்குவார் நான் ஓரத்தில் இருக்கேன்னா நான் லைட் பாயை நான் எல்லாம் நிற்பாங்க இவர் மட்டும் உட்காந்துருப்பார் லைட் பாயப்பா நான் அப்போ உங்களை சுற்றி தான் அரசியலையும் இயங்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது நீங்கள் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது இது அரசியல் இது இங்கே நானும் பெரியார் இப்போ அரசியல் இல்லை என் ஏரியாவில் நான் தான் பெரியாள் நீ பெரியாலாக இருக்கலாம் என் ஏரியாவில் நான் பெரியாலாக இருக்கிறதுனால தான் நீ தேர்தல் வந்தோன்னு என்னை கூப்பிட்ற உன் ஏரியாவில் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுப்பான்னு அப்போ நீ மட்டும் சென்ட்ரலில் உட்காந்துட்டு ஒரு லைட்டை போட்டுக்கிட்டு யாருக்கும் சேர் இல்லை இது உதாரணம் சொல்லணும் எம்ஜிஆர் தான் சொல்லணும் எம்ஜிஆர் கட்சி தொடங்கினப்போ எம்ஜிஆர்கிட்ட சேர்ந்த ஆட்கள் இப்போ திருநாவுக்கரசு எடுத்துங்க ஜெயக்குமார் எடுத்துங்க எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் ஆனால் எம்ஜிஆர் என்ன அப்படியா பார்த்தார் அதிமுகவுடைய கட்சி நிர்வாகி நீ ஒரு நிர்வாகி நிர்வாகி ஜேபிஆர் நீ தென்சென்னை மாவட்ட செயலாளர் அவருக்குரிய மரியாதை அவங்க எல்லாருமே அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் எம்ஜிஆர் என்னைக்காவது அதிமுக மேடையில் அவர் மட்டும் உட்காந்துருக்காரப்பா இதை மட்டும் சொல்லுப்பா எனக்கு எம்ஜிஆர் பெரிய ஸ்டார் தான்யா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஸ்டார் இவங்க மாதிரி இவங்க கும்பிட்டு ஆள் இந்த மாதிரி இது கூட வேறல வெட்டிக்கிறானா இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரு இந்த என் வேறல எடுத்துக்கிட்டு தலைவனை குணப்படுத்துட்டு பண்ணுறானா இப்போ எவ்வளோ பைத்தியம் இருந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட எம்ஜிஆரே வந்து மேடையில் அவருக்கு மட்டும் சேர் போடுலாம் சொன்னது இல்லையா இத்தனைக்கு எந்த அளவுக்கு அவருக்கு பாட்டியில் பவர் இருக்குன்னா அவர் மோகன்தாஸ்ட்ட சொல்லி வேற யார் ஃபோனே ஓட்டு கேட்க மாட்டார் மந்திரிங்க போன தான் ஓட்டு கேட்பார் வேற அந்த டேப்பிங் ஜே செக்ஷனுக்கு வேலையே ஜெயலலிதா ஃபோனையும் மந்திரி போனையும் ஓட்டு கேட்குறது தான் வேறு எதுக்குமே இல்லை அப்போ அதில் ஏதாவது ஒரு மந்திரி இவருக்கு தெரியாமல் தொட்டு கிட்டு வாங்கிட்டு இல்லை திமுக பக்கம்
இப்போ திமுக கூட்டணி அவர் இருக்காரா இல்லையா பழிச்சுன்னு சொல்லுங்க வள வள நிறுத்தி இருக்காதீங்க இந்த மத்தவங்கள மாதிரி எலெக்ஷன் வரட்டும்லாம் சொல்லாதீங்க இவருக்கு அது பொருந்தாது அவர் பாஷில சொல்லலாம் இல்லைன்னா சொல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி பல சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு ஆனா இதான் மொத முறை சார் இல்ல அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இல்ல இருக்கிறேன்னா சொல்லலாம் இல்ல இது உணர் உருட்ட உருட்டினார் நேற்று டெல்லியில் விவசாயிகள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பக்கம் நாம் இருக்கிறோம் அப்ப இங்க மேல்மால என்ன நடக்குது அது யாராவது கூட அதை கேட்டுருக்கணும் இல்லை அந்த ரிப்போர்ட்டர் கேட்டுருக்கணும் ஆ அது ஒன்றுன்னு சொன்னார் ஆனால் இங்கே விவசாயிகள் நல்லபடியாக பத்திரமாக பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அப்போ யாராவது கேட்டுருக்கணும் எனக்கு மைண்டில் வந்துச்சு ஏன் ஏழு பேர் குண்டாஸில் போட்டாங்க பரந்தூரில் இது பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்குது இங்கே விவசாயம் நிம்மதியாக இருக்கிறான் ஆறு வழி சாலை திட்டம் மறுபடியும் கொண்டு வர்றீங்க இதெல்லாம் எப்படிங்க என்னங்க என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டுருக்கணும் யாரும் கேட்கல அவர் ஒரு டீப்பாக திங்க் பண்ணி ஒரு இஷ்யூவில் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாருன்னு எனக்கு தோன்றலங்க இன்றைக்கி இதே டெல்லி போராட்டம் நடந்தப்போ ஒரு சின்ன ட்வீட் கூட போடல அவர் போன தடவை ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த பீரியடில் இப்போ வந்து டெல்லி போராட்டம் பற்றி பேச ஏன்னா பிஜேபி பற்றி பேசுனா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மனம் கூடிடும் இன்னொன்று காங்கிரஸ் கோட்டால் அவருக்கு சீட்டு கொடுப்பான்னு சொன்னாங்க காங்கிரஸ்க்கு நாலு அஞ்சோடு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த கோட்டால் இவருக்கு எப்படி சீட்டு கொடுக்க முடியும் சரி அப்படியே சீட்டு கொடுத்தாலும் கைசன் இதில் நிற்பார் டார்ச் அப்புறம் எப்படி காங்கிரஸ் ஏன் அவங்க கோட்டால் கொடுக்கணும் ராகுல்கிட்ட பேசுவேன் பேசி ராகுல்ட்ட பேசுறது தானே சீட்டு கிடையாது நீ எவ்வளோ நேரம் போய் பேசிக்கிறா ராகுல்ட்ட அவர் அதான் சொல்லிக்கிறாரு இவனை நான் வந்து உதயநிதியிட்ட பேசிக்கிறேன்ட்டு இருக்காரு இங்கெல்லாம் பேச முடியாது உதயநிதியை சேர்ந்தானே அங்கே முடிவு எடுக்கிறாரு ஆமாம் அந்த குழுவில் உதயநிதி இருக்காரு உதயநிதி தான் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் நான் ராகுல்ட்ட பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு போல பேசினா கிடைக்க போகுது அதுவும் இன்னும் ஃபைனலிஸ் ஆகல இது கமல் கூட்டணி இன்னும் ஃபைனலிஸ் ஆகும் காங்கிரஸே ஃபைனலிஸ் ஆகும் காங்கிரஸ் அதை சொல்ல அதாகும் காங்கிரஸே என்ன டிசைட் பண்ணலில்ல எத்தனை தொகுதிகள் என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேச்சுவார்த்தையே என்ன முடியல இல்லை இது எலெக்ஷன் நெருக்கத்தில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரைக்கும் எவ்ரி படி வில் ட்ராக் இட் தேர் ஃபீட்னு தாங்க நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் அவன் ஒரு முடிவு எடுக்கட்டும் இவர் முடிவு எடுக்கட்டும் இவங்க முடிவு எடுக்கணும் இப்படி தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த முடிவுலாம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மறுபடியும் கொரோனா வந்துருக்கு ம் மறுபடியும் மாவட்ட செயலர் கூட்டம் காணொலியில் நடத்துகிறாங்க ஆ பார்த்தேன் அதை பார்த்தேனே எதுக்குங்க கட்சி நடத்துகிறாரு அவர் எனக்கு தேர்தல் நேரத்தில் நடக்கிற மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட நேராக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இவர் எதுக்கு கட்சி தலைவராக இருக்காரு ஏன் அவாய்ட் பண்ணுறாரு சார் இந்த மாதிரி கட்சி இஸ் ஹெல்த் இஸ் நாட் ஆல் ரைட் பாஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க மல்லு கட்டுறாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே உட்கார முடியல அவன் மேலே அக்கறையில் தான் சொல்கிறேன் ட்ராவல் பிளான் எல்லாமே இந்த வாட்டி பிரச்சாரம் ஜெயலலிதா மாதிரி மூணு பாயிண்டில் பேசுவார் அவர் ரெகுலராக பழைய படி பிரச்சாரத்துக்கு போக மாட்டார் கடைசியாக அவர் சிஎம் வாக்கிங் போய் எவ்வளோ நாளைக்கு தெரியுமா போகிறதில்ல வாக்கிங் போகிறது கூட உடல்நிலையை ஒத்துழைப்பதில்லை இதான் எதார்த்தம் செக்ரட்டரியேட்லேயே நீண்ட நேரம் இருப்பதில்லை அவருக்கு இன்றைக்கி தேவை ரெஸ்ட்டு இவங்க தான் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு திராவிட முதல்வர் தேவைன்னு போட்டு மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க காணொலி காட்சியில் நடத்துறதுக்கு ஒரே ரீசன் இதுதான் ஏதாவது தேர்தலை ஒரு ஒரு ஐம்பது நாளில் தேர்தலை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கட்சி தலைவர் காணொலி கட்சி இவர் மட்டும் தானே அதில் துரைமுருகன் இருக்காரு டிஆர் பாலு இருக்காரு ராசா இருக்காரு ஏட்டையாகிறாரு எல்லாரையும் வச்சு கூட்டத்தை நடத்துங்க நீங்க லாஸ்ட் சம பண்றதுக்கு வாங்க முடியல சம பண்றது மட்டும் வாங்க இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டாலின் ஏன் நேரடியாக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்துல பெரும்பாலும் கலந்துக்கிறது அவாய்ட் பண்றது தெரியுமா அவருக்கு தலைவரை ஆட்சி சூப்பர் தலைவர் எல்லா எழுபத்தஞ்சு மாவட்ட செயலாளரும் சொன்னாங்கன்னா சந்தோஷப்படுவாரு தலைவர் இங்க இது வீக்கா இருக்கு ஜனங்கிட்ட கெட்ட பேர் இருக்குன்னு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் யாராவது பண்ணனா அவருக்கு பிடிக்கும் அதுக்காகவே இவர்களே நடத்துகிறார்களா ஒருவேளை காணொலி கூட்டமா யாரு யூடியூப் போய் இந்த மாதிரி ஹெல்த் சரி இல்லைங்க ஹெல்த் சரி இல்லை ஹெல்த் காணொலி கூட்டத்தில் காணொலி கூட்டம்னா என்ன வேர்ச்சுவல் மீட்டிங்னா என்ன நீங்கள் இருப்பீங்க எல்லாரும் இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தராக பேசுவாங்க நீங்கள் பேசணும் இப்படி தானே பண்ணணும் இந்த கூட்டம் எப்படி நடக்கும்ன்றது இப்போவே நான் சொல்கிறேன் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் வருகை தந்திருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த தேர்தலில் நம்ம எல்லாம் ஜெயிக்கணும் ஓகே நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு கிளம்பி போயிடுவார் பார்க்கலாமா கூட்டம் இல்லாது லெக்சரு இப்போ இந்த தலைவனுக்கும் கட்சிக்குமான இடைவெளி அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகிறது தெரியுதா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சொன்னீங்க தெரியுமா இந்த இரண்டாம் தலைமுறை வாரிசுகள்லாம் இனிமேல் இவர் தான் இவர் கூட பயணிக்கலான்ற முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னு நீ கட்சி கூட்டத்துக்கே வர்றதில்ல நான் அவங்க கூட பயணித்தேன் என்ன ஆக போகுது இன்னொன்று இவ்வளோ நாள் அவங்களும
அந்தாங்க அமலாக்கத்துறை வழக்குகள் தொடர்பாக குறிப்பாக மணல் வழக்கு தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆன சம்மனுக்கு ஸ்டே ராமச்சந்திரன் ரத்தனத்தோட சம்மனுக்கு ஸ்டே கரிகாலன் ராஜ்குமார் ஆகியோர் சம்மனுக்கு ஸ்டே கடைசியாக போட்ட இரநூறு பொக்லைன் மிஷின் அட்டாச்மெண்ட் ஆர்டருக்கு ஸ்டே அட்டாச்மெண்ட் ஆர்டருக்கு ஸ்டேவா வெளிவரல அந்த தகவல் என்ன சந்தோஷமான செய்தியா பத்திரிகைகள்ல மாத்தல கூட வரும் ஸ்டே இந்த வழக்கு வருது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கன்சாலேட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜஸ்டிஸ் பீலா திரிவேதி பெஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒன்றும் அங்கே அது விசாரணைக்கு வருது இது போக அமலாக்கத்துறை இயக்குனர் இன்று சென்னையில் முகாம் ஆய் முகாமிட்டு ஆய்வு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் கேஸ் ரிவ்யூ நார்மலாக டேரக்டர் வந்து ரிவ்யூ கண்டக்ட் பண்ணுறதுலாம் ரொட்டீனாக நடக்கிறதா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டிலாம் பிரான்ச்சை விசிட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த நேரத்தில் இடி வந்திருக்கிறது இட் ஈஸ் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இதை பார்க்கணும் என்னென்னா நார்மலாக இவங்களை வர வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு ஃபோன் வர சொல்லுங்கள் ஜேடி வர சொல்லுங்கள் சென்னை ஜேடி வர சொல்லுங்கள் மும்பை ஜேடி வர சொல்லுங்கன்னா அவங்க வருவாங்க அவங்க போய் பார்த்துட்டு போக போகிறாங்க அவருங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறாருனா ஹி மீஸ் பிஸ்னஸ் டீப் ரிவ்யூ இப் ரிவ்யூ பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் எல்லாத்தையுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இடி கேசஸில் என்ன ஏன் ப்ராக்ரஸ் இல்லைன்னு கேட்பாங்க புது கேஸ் என்னென்ன ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்ன இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதுவும் வருமா எது பினி மில் கண்டிப்பாக வருங்க இப்படி வராமல் இருக்கும் அது இன்னொன்று நேற்றே தான் போட்டு விட்டாச்சுல க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு அதுவும் வரும் அண்ட் இது போல் திடீர் திடீர்னு ஒவ்வொரு மாநிலமும் எஃப்ஐஆர் க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா எப்படி இடி விசாரிக்கும் ம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஆய்வு பண்ணுறது தான் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விசிட்டை ரொட்டின் விசிட்டாக பார்க்க முடியாது ஒரு அதிகாரி வர்றாரு அவரோட பிரான்ச்சை போய் விசிட் பண்ணுறாருன்ற மாதிரியான விசிட்டாக பார்க்க முடியாது சம்திங் மோர் இந்த மீட்டிங்கில் ஆப்வியஸுங்க என்ன திமுக சும்மா விட போகுது பிஜேபி இங்க தான் காலைல விழுந்து கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க எந்த மரிசையும் காட்ட போறதா எனக்கு தெரியல அவங்க எப்படியாவது காலைல விழுந்து எங்களை ஏத்துக்குங்கன்ட்டு கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த டீல்ல எதுவும் த்ரூ ஆகலன்றதுனால தானே இப்ப போய் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ல கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எஃப்ஐஆர் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு இல்லையா சிக்கல் வலுத்து கொண்டிருக்குது இவங்க சைடுல இருந்து எப்படியாவது தப்பிக்கணும் இப்ப சேகர் பாபு எஃப்ஐஆர் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன வழி முயற்சி தானே முயற்சி பண்ணாங்களா ஒரு கட்சியை நிம்மதியா பத்து வருஷம் கழிச்சு ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க சம்பாதிக்க விடுறீங்களா ஒரு நாலு காசு பார்த்துட்டு நிம்மதியா போகலாம் நீங்களும் வாங்கி தொலைய மாட்டீங்க சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க யாரும் தடுக்கல கொள்ளையடிக்கதான் தடுக்கல தேர்தல் நேரத்தில் வந்து இடி விசாரணைகள் எப்படி இருக்கும் அதோட தாக்கம் வந்து தேர்தல் எப்படி எதிரொலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மேலும் பல்வேறு தேர்தல் குறித்த செய்திகள் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ரொம்ப நன்றி